Starting live stream. Okay, now I have to go to YouTube and uh, it's apparently on. Let me just see, because there is a delay. There is a few seconds and sometimes up to like a minute before people see mm -hmm. what we're doing here. And uh, YouTube says it's live, but I'm not seeing it. Oh, here we are. Wonderful. Not the best connection, not the best image, but we are here. Uh, então, pessoas, estamos tentando um, uma mídia diferente hoje. Foi o que a gente conseguiu fazer funcionar no meu sistema e no sistema do Fritz, por alguma razão. Uh, imagino que esteja tudo ok com vocês. Estou vendo que a imagem está um pouco pior, mas... Uh, tough luck. Um, questão é a seguinte, a gente está numa reunião de Jitsi e eu estou transmitindo ela direto para cá. O delay está grande hoje, então está um pouquinho complicado de acompanhar. Estou olhando aqui no YouTube para ver se está tudo em ordem. Mas um, vocês vão poder fazer perguntas depois da apresentação do Fritz aqui nos comentários do YouTube. Eu vou ficar de olho aqui e transmito barra traduzo, se necessário for, as perguntas para ele lá no Jitsi. Uh, a gente vai contar com a companhia do Fritz por uh, uma hora, a primeira hora da aula. E depois disso a gente segue a nossa aula normal em português. Eu já tinha feito essa pequena introdução da outra vez, em que a transmissão não deu certo, mas não custa repetir. Uh, Fritzen é Deus Todo-Poderoso dos Estudos de Oceanos há décadas. Ele é o fundador da Fundação Internacional James Joyce em Zurique, ele é membro do quadro editorial ou do quadro de fundadores e todos os periódicos importantes uh, que definiram os estudos joycianos dos anos 60 para cá. Já publicou bastante sobre Joyce, está uh, concentrado agora em escrever o que ele chama de suas ramblodactions, as suas hum, aleatórias introduções ou qualquer coisa assim, sobre o Ulisses. Uh, o Ulisses é o grande objeto de estudo dele há muito tempo. Uh, ele, eu posso dizer pouca coisa mais clara sobre, sobre o Fritz do que dizer que assim, todo e qualquer joyceano sério do mundo sabe quem ele é uh, e praticamente todos os joycianos sérios uh, do mundo conhecem ele pessoalmente uh, e quase todo mundo se refere a ele como Fritz ele atingiu aquele grau de uh, celebridade e de presença numa área em que ele virou uma marca você não precisa nem falar do senhor Fritz Zand de Zurique uh, o Fritz todo mundo sabe quem é e todo mundo sabe que é a fonte Uh, mais séria para quase tudo que a gente tenha de informação direta sobre o Ulisses. Uh, ele combinou de fazer uma fala uh, não minuciosamente preparada uh, a respeito do centenário do Ulisses, da passagem desse tempo desde a publicação. Eu deixo ele com vocês aqui pelo tempo que essa fala dele tomar, e daí, se alguém quiser ir fazendo pergunta já, eu vou dando uma olhada aqui de vez em quando e transmito para ele no final desse tempo. So, Fritz, as I told you, I said only nice things about you, and uh, now uh you're on it's it's your time <clears throat> okay then first welcome to everybody whom i can't see but who can probably hear me i am going to talk a bit about <clears throat> obviously ulysses a book that casts its shadow before people are afraid of it it's known we know too much about the book before we ever tackle it and it's supposed to be inaccessible uh, i just look like to say i'm in a situation that most of my listeners are not native speakers. I had no idea about Ireland and all of that. And if somebody like me, whose native language is Swiss German, can manage to you know, orient himself in the book, most people can. It takes, and that's true, it takes a lot of effort and all of that. But, and we think it is worthwhile. <clears throat> now, it's not easy. Of course, it's impossible to say uh, what's essential about the book? What is it? Uh, it's a different book for everybody uh, who who reads it uh, in whatever form. And so, uh, I don't quite know how to do it, how to begin. But the good thing is, you can start any place with this book, and uh, and you get uh, <coughs> you get <coughs> somewhere. I once long ago on the radio when they read the whole thing had to summarize the whole book 
and I never felt more stupid in my life because there isn't so much to say. There's very ordinary things, nothing extraordinary happens. There isn't a murder story that has to be solved. There isn't even a very uh, extraordinarily beautiful woman that they have in most novels and things like that. It's about everyday things almost not worth telling. So I start by saying the, this book is about the bee, the bee that stung the main character Leopold Plume on the 23rd of May of 1904. Um, he ran to the hospital uh, to have it dressed by a doctor that he later then meets in another, in another hospital. It may not even be a bee. He also said it could have been a blue bottle. Now, I don't think blue bottles sting, and uh, you can't run with a blue bottle sting to a doctor. So there's a certain uncertainty. The bee is also um, compared or turned into a dragon at another way or something. So it's all a matter of uh, telling. Now, we, Bloom, Leopold Bloom, the main character, remembers that bee on the 16th of June. Uh, 1904, and we know um, about him a lot of trivial things. As I said, uh, there's a bee, but there's much, <clears throat> there's of course much more. It's by the way a character, and it may have been the only character in literature up to that date whose exact height we know, and we even know his weight of a few uh, months ago. Uh, you don't know how, how. Uh, Tall was Lady Macbeth and things like that. But here we go a lot of things, whether we want to know it or not. Uh, Joyce uh, has one characteristic that, that, that it doesn't seem to care about what we expect of an all. There's a lot of things we don't, uh, uh, we maybe have no desire to know, uh, but a, a lot of it is trivial. Other things are not trivial. It's not just you take my word for it about that single bee, happily remembered, but it's also about, you might say, the state of Ireland. It's also a psychological study. It's also a kind of um, uh, sociological study of one particular, one particular, it has themes like the, the state, the suppressed state of Ireland. It's, it, it's, um, state as a colony that wanted to break free and, and couldn't. It's also about xenophobia, it's also about uh, communication, it's also psychological. It's a lot, it's, in fact there's almost nothing that it is not. So it's a mixture and uh, 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 you can uh, start, uh, start you know, uh, any place. It's also, I said that this, 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 uh, the action isn't the important thing. It is, and I think we get more and more onto that. Uh, we, we became more interested how something is done. What? There's a lot of what. There's plot, and we can follow the book. In fact, the book isn't all that difficult. It has its difficulty. In fact, it has passages where, after long exposure to it, I still have to say, I'm sorry, I don't quite know. I, I can't get, I can't get, get through it. So, so, but it is in a way fundamentally accessible. It takes, however, quite a lot of attention. Attention is not easy nowadays with so many distractions. Um, it, it is, we don't even know what it is. It, it's more likely a novel. It's something written in prose, but the word novel isn't quite right. It is, as we also know, based on an epic. It, it also has dramatic forms, and we give it, we tend to give it the attention that poetry takes, where each line, each word is written. Perhaps, uh, why have I stuck to the book for a long time? I, I don't know. Uh, fairly old and have never really um, tired. Uh, it has always been, um, there's always been something else for me, uh, and I can't talk about it. For me, it's the quality of the writing. And I think, uh, I'm not saying anything new, in fact, it's very disappointing. It's just excellent writing in the smallest, uh, in the smallest thing, so that I would say in exaggeration, every sentence is 
a linguistic e event. It is something uh, that has its own construction, its own reason, and uh, uh, you find it more and more. And uh, for example, uh, oh, there are often things that you don't look at and later on they turn out to be uh, very important. And one, um, as I can see as a foreign reader, is as soon as a sentence or a word moves into our attention, it displays its full force. It comes into its own. And that, of course, isn't true of of most. It's certainly true of our day-to-day -day, day -day writing. So uh, it grows. And also, it doesn't keep still. It is, uh, the book is, is full of, uh, full of dynamics. And as I said, Joyce doesn't seem to care about our expectations. Uh, it, some are not fulfilled and others uh, that we didn't even want to hear about are, are there. Uh, this, and Joyce doesn't seem to play by the usual game. The game usually in the storytelling is, I tell you everything that is necessary um, so that you can, you, you can follow it. Now here we are thrown into the book. Um, we happen to be somewhere it, it, it turns out, not immediately, we're on top of a tower and we learn slowly that it's a historical tower, but we don't learn it by the author because somebody, um, a foreigner, an Englishman who is there, asks what is it and at this moment we are told about its history and all of that. And of course that means we are often uh, understand backwards. I think that's an important thing. We, we cannot immediately follow. As I say, it takes some time to know that we are in a kind of historical tower and we learn it is, in fact, we learn about Irish history that is never explained to us through, among other things, the existence of, of the tower. And we don't even know where we are at the beginning, uh, unless we happen to know uh, Dublin. Uh, uh, you, you know we're not too far away in Ireland. We don't know what the time is. It's morning, and it's only slowly that we learn. Uh, you can probably pick it up along the way, but in about the 10th chapter, we have a clear day of the day that has become the most uh, important day in literature. Joyce invented a day in the calendar. We call it now uh, Bloomsdale, and that's that's all it is. But it takes a long time before we uh, we know uh, where it is. So, so it is in a way frustrating. We don't know, but we uh, we are given little bits of information since we happen to be there. Nobody knows that we're here out there, there as an uh, audience. Uh, we just happen to look in. Um, we have to find our way. This, by the way, is real life. That also normal circumstances. Uh, you, you don't get uh, introductions. This is one, of course, but that's not the normal life situation. Uh, so, it is. so it is interesting and uh, it can be frustrating, and it's not only that we're there, that we trust it, but we hear something, we, we listen, and we're even privileged to be inside the mind of the main characters. We can, in a way, read their characters, or they do. It is a, a method that Joyce introduces very slowly and sneakily. Certainly, we can say about Stephen Dedalus, he's the first person there, what he thinks at the moment, by the way, I believe, when he looks into a mirror, and when you look into a mirror, you, you're aware of yourself, and you can speak to yourself. And in the Homeric Greek, to think often is expressed as, as I said to myself. So that it has been called it here a monologue and all of this, and, and, and this gives us even more information, but the disadvantage is in our thinking, we do not have to explain to ourselves what it is we are thinking. So if you could read each other's mind, we might be puzzled. And so that explains some of the difficulty. 
And the miracle is not that it's so difficult to follow, but the miracle is that Joyce manages to introduce us, that we do orient ourselves, but usually later on, looking back. Um, there's a, I'm an old fashioned philologist, and uh, there's quite a bit of uh, Latin uh, in the book. And uh, very early there's something, we, we don't have the text in front of us, but in Latin, uh, the, the word order is a, a haphazard. It can be anything because of the endings, which in English is definitely not the case. It lost most of the endings. So in, in uh, Latin, um, when you get to the verb, and that can be the end, you can put together the whole sentence. And I think Joyce took over something from that that is only later on we understand and can make can make a kind of uh, picture out of the mosaics come together. It is always provisional understanding and, and things like that. So I mean the advice I usually give is if you don't understand, just go on, uh, but be uh, as attentive uh, as you as you can. And all of this. But this is a, a different way of, uh, of uh, we don't know, for example, at the moment, when you open the book, where we are. Uh, it turns out we are in a tower. Um, and that, that takes some time. And we, we, by the way, we don't even know where we are uh, because there are quite a number of such towers. Um, uh, and it takes some time. Somebody says, I want Sandy Cove milk. So we could be, and are in fact in Sandy Cove, but I can want Sandy Cove milk somewhere else too. It is only, uh, so, and somewhere I think it's important in, in the, the readings I do, I think it's important not to anticipate uh, what's, uh, and tell people what's going to happen. You don't do it in a detective story. The murder you have to, you have to have. So when you read it a second time, you can see how how it all how it all uh, works. And so there's quite a few things that one doesn't understand. Um, Leopold Bloom in the morning when he doesn't want to talk is approached by somebody who seems to be interested in the race. There's a big horse race. Uh, there will be asked at Gold Cup on the 16th of June, 1904. It's a real event. Uh, Bloom doesn't know this, and uh, the other person wants to look in the newspaper, and Bloom says, just a casual, I was going to throw it away. And the, the other then says, I'll risk it, and we don't know. And we, it's only later that we realize that the Bloom's an ordinary and truthful saying was misunderstood as a kind of uh, involved uh, tip. So another element, and that's important in choice anyway, is uh, misunderstanding, not knowing what's going. It's full of errors, the kind of errors we make. For example, uh, our memories are not reliable when we quote something. We don't, don't always quote it uh, because in an exam, you have to, but uh, so, so there's, it's full of uh, uh, letters. There are mistakes uh, to make. And um, uh, just to give one example, uh, Bloom has a correspondence with a woman. He doesn't know her. It's just a little bit of flirt play, and he doesn't take it seriously. And uh, she writes to him back and is a bit angry or pretends to be angry. I called you naughty boy because I did not understand um, uh, the world. Uh, what is the meaning of that word? So we realize, if we do, that. Uh, she wants to write a word, that it was a risky word that he does it, and she, uh, in the typewriter, puts in an L, I do that all the time, and makes a world out of it. So that's a mistake. She makes other mistakes too. Now, in fact, in some books, in some editions, not recently, you even have it corrected by somebody outside. I was doing that for, for a living long ago, so they must be word and not world, and corrected it so that we now have to, these people, make it wrong so that it is right. 
uh, that kind of thing. Now that's, a, and you can see why a writer wants to do that. Of course, what else do they do than creating fictional worlds out of words? And you realize that's quite easy in English, but I don't think it's too easy in Portuguese, where the word for world and word isn't there close enough. Or actually, you have to do something about it, which which may be much more uh, complicated than in the original. So, you know, it's simply uh, uh, another language changes uh, things. Uh, to, uh, so there's quite a lot of misunderstanding uh, and. Uh, and, and Joyce does not uh, correct that. It is also that we, yeah, we do, and we also <clears throat> don't listen too well. We uh, uh, adapt everything to our own mind, and and, and, and there's a lot of that. Uh, in my uh, Ramsey, I'd like to at one point, or let's put it this way: I talked about word world. Whenever. In choice, a word is singled out as a word when they are thinking of language, which the characters do well. It's always worth looking at this uh, word. And one of the words, uh, Bloom explains a word that is Greek, metempsychosis, uh, and he does it quite well. And he, but metempsychosis can also be for us a kind of link that through metempsychosis, when we to our souls enter a new body and a new life. We could all we could all have been recirc recircling, not that we know it. And so Leopold Bloom might theoretically, conceivably, be a reincarnation of Odysseus and things like that. Now Bloom himself does not does not understand another Greek word, and that is parallax. Parallax he has a, a book about that and parallax and he won this and it's interesting to look what it is and you can easily find it. it it means a kind of change it's an optical term it means that um all of us see when we sit around the table which now we don't do if you saw a picture it wouldn't be true but if you sit everybody looks at everybody else in a different way sideways, frontal, or, or whatever it is. And it is also the apparent uh, change or dislocation of an object that is far away if looked at from the two different points. So if you, uh, in, in your room, you can hold up a finger and close an eye, and then you open the other, the, the object seems to have moved. That is one way to measure the distances to the moon and when you couldn't go there and all of that. And it's important because Joyce uses it all the time. We have the perspective and the view of Stephen Dedalus, who is, as we know, has close ties to, to Joyce. He's also a character in a portrait of the artist, which, by the way, you have on the first page of Ulysses, you have Stephen Dedalus, who is new to readers, but he is not new to readers who have read the uh, portrait of the artist. Um, so, uh, but anyway, and he has his own view. It's based on Catholic bringing up, and he's a very twisted uh, intellectual, not easy for all, um, who uh, Bloom, Leopold, who is much more down to earth, and he looks at it in a neutral way. Then we have his wife, we have overall views and things like that. So that's an important thing. You might even say Ulysses is a parallactic arrangement of various um, uh, chapters or episodes. Everyone, from a certain point onward, is fundamentally different. And you have, in some way, uh, about from the middle of it, the early part is not so distinct, you have, in a way, to re-adapt and find yourself in a new mood, in a new perspective, a new tone, uh, a total narrative uh, a narrative event. And that, perhaps, is uh, uh, one of the main uh, connections with the Odyssey. An Odyssey is also a series of different adventures. Odysseus uh, was one who could adapt when when he was treated well, he was nice. Uh, when uh, sometimes you have to use force, and sometimes you have to use trickery, and so uh, the Odyssey 
and this is, doesn't occur in the book, it, it's modern time. Uh, so it is uh, uh, the main thing that you have to uh, readapt and uh, uh, this use what's good at that. And we all have to do it even on a on ordinary day. It's not easy to get through an ordinary day. And Ulysses is an ordinary day. Ulysses is probably up to that time the most provincial novel that ever was. It reduces its whole action, it's a long book, into less than 24 hours in an area that is Dublin and a few surroundings. Not, so it is the most narrowly described book. On the other hand, it is also, you might say, or tries to be, successful, I think, the most universal. Uh, everything may come up. You, you may read about the Indian uh, uh, myths um, or, or about the, the, the history. Uh, practically everything is, is there and it combined. It is in a way like, I always think of biology, when you can't study a, a, a snake and an elephant, so you usually take a frog and the one cell of the frog contains, theoretically, all the possible cells. And that is the same thing. You can take up a little, a little bit of the book, a little sense, and um, extrapolate and, and there you go. I've done nothing else all my life, practically. It's, and it's quite an interesting, an interesting thing. So it is, it is full, it is very dense and the book also doesn't doesn't keep still. It uh, it is all, always different, and it's also a book that almost automatically you don't read just once. In fact, it's usually when you come to the end, you are now in a state that you can start to begin to read and understand. Because when you go a second time, you know much more uh, that you couldn't. Uh, yeah, so, so it's uh, what always struck me uh, is the dynamics. It does. It's not the book with certain properties that you can study, but it it gets out of hand. It got out of Joyce's hands, by the way. It didn't become what it was at the beginning. We know that Joyce uh, wanted to do a, a short story for Dubliners. And the title was Ulysses in Dublin. It was about some event like the others, and he put it aside uh, and then took it up in trust. Also, and that we have a special connection with in Zurich. When he was in Zurich, he they took it up. We can even, if you ever come, it's a long way and uh, not easy to travel nowadays. <laughs> <laughs> I can show you where it was written, there a lot uh, Paul was written, <coughs> but then it became much more complex. Uh, uh, and it all happened not by a first design, not by a first plan, but it happened practically in the workshop. Under his hands it got much more complicated uh, than it was, and uh, Joyce probably had no idea that the later chapters would, in a way, be quite different uh, um, di different things. As I say, it grew practically as he was working with it under his head. It got out of hands and then was, was uh, uh, caught back. He also thought he would finish it uh, much, much sooner uh, than he did. And I say the one thing, it doesn't keep still, it's always something else. Uh, it uh, imitates a lot. In fact, the, the book begins with imitations, mockery, parody of the Latin mass, the Catholic mass. And later chapters are all parody. He can parody uh, feminist, uh, I mean, not feminist, but the writing that young women were doing, uh, full of uh, sentimentality and uh, romance. And he, he imitates uh, heroic uh, uh, tales. Uh, and he imitates even bad writing. He imitates scientific precision. Uh, one chapter, the second last, and the second longest, by the way, treats everything 
factually uh, uh, no more fantasy and uh, and association so factually i want to do so that that's why we you know when room weighs himself and what is what is found is that everything is broken down into exact facts and of course it fails you cannot you cannot do it uh, it, it wants to be scientific and yet it fails uh, uh, more and more uh, uh, one thing, and I always say that as a foreigner, and I mean that to say for, for your, from your end of the book, uh, in, uh, Joyce plays very much on the fact that English has a double vocabulary. It is basically a German, a Germanic language, English, which has a lot of short words and things like that. But then, uh, because of the history of the invasion, a lot of Latin words came into it by uh, uh, through the through French and all that. So the English book has native words, but it has a whole set of words that are of Latin origin. They are familiar to you, uh, Portuguese, and, and and not the others. But Joyce can, uh, said in, in uh, English you have two ways of saying most things. The portrait begins with a moo cow met the little boy, and it ends with Stephen saying, I'm going to encounter. Encounter is Latin French, and uh, the scientific is almost done in these, in these, in these words uh, that the, only the upper class uh, would know, the well educated people. Um, and so, so much is it basically a foreign language that even native speakers have to have to uh, to look up uh, it, it's basically a, tra a tra this chapter in these latin terms is a translation into ordinary english you're at the other end you probably understand the latin type uh, and, not, and not the english uh, so much mm -hmm. um, I always think of, I'm always very concrete in my things. At one time, Bloom thinks what would happen to him if he were very poor, a beggar, an outcast? What would happen? Well, people wouldn't, uh, wouldn't uh, talk to him and things like that. And it says he would suffer the latration of, now I don't know if in Portuguese the word latration, lat it means uh, uh, barking. Okay, so for you it's not a problem, but for an English speaker, and I've been trying it out, no, unless they know the Latin languages, of course, no intelligent be used to know latration, and it was only when you come to dogs that you know it's either barking or bait. Maybe. So you have to, and there is an understanding delay, which also is taken away by translation. Uh, we, we have now, uh, for example, um, equestrial circumprocession. Equestrial circumprocession has to be translated in riding around on a horse. Mm -hmm. So uh, there's this. And Joyce, of course, uses English in all its forms. Uh, he uses the standard colloquial. Uh, one brand is the, the way Irish people speak English with a different intonation and often a different syntax because the Gaelic, the Irish language, which was almost out, uh, uh, forgotten, a band had to be revived, uh, is quite different, but the syntax sometimes looks uh, through. And that's another thing that is, for example, um, there's an Englishman in the tower with Stephen Dedalus and the Buck Mulligan, uh, and he knows a bit of Irish, and he tries to speak Irish to a milkwoman who doesn't know Irish. And then somebody says, is there Gaelic on you? Now that is how in Gaelic you would say, do you speak Gaelic? Is there Portuguese on you, I could say. Uh, again, how do you how do you express that in yet another language, you see? And so uh, in the way people speak can 
uh, say a lot of that. And so I was going to say, and Joyce can imitate literary languages. He uh, has uh, quite a lot of foreign languages. So he wants his way to, uh, to present all the horizontal scope, including Cockney and Scottish and, uh, and American English. He even, in one chapter, goes vertical where he uses the development of English from its beginning in Anglo-Saxon to the 19th century. And English uh, had a lot of scope, uh, Old English. If you saw Old English, unless you study it, you wouldn't recognize it. And so he goes through all of this uh, so that basically uh, Joyce is also in foreign, la foreign languages, though the foreignness is here temporal. Uh, if, if somebody is speaking Old English here, we wouldn't understand them, of course. Uh, and so Joyce wanted to do that too. It's also inter interesting enough. Uh, a book that translates itself, I mean, translates itself, as I say, from Latin, Latinized words to English or the other way around. Uh, it, it, goes, it goes into dialects and each chapter has its own character. And uh, I always wonder what people who uh, introduce or uh, teach literature, uh, what they do, because when you have a course you have to read, you have to be tested by something. What do you do? How do you, can I test whether you have, have a good understanding of asking your questions and things like that? I don't know. But one thing would be easy. You could give the student a number of paragraphs and they would know, would have to know exactly from which chapter it comes. Is it the abstract language? The, um, after all this abstraction that we have in the second last chapter, question, answer, usually in uh, Latinized form. Um, um, uh, what did the duumvirat, uh, what duumvirat, um, deliberate, that's more or less, duumvirat, what is the duumvirate? Do you know a triumvirate? It is basically a Latin of two, two men. What do they... Um, uh, uh, what's the word again? Uh, I just forget. What do they... Consider... They deliberate. Now, yeah. deliberate originally is to weigh on a scale, you know. It just means, what did the two men talk? You know, it's translating into and it's question answering the same tone and they have space between the last chapter has no space it has all one it's divided into eight sections it's all one uninterrupted flow it doesn't have punctuation it doesn't have apostrophe and things like that so you would recognize this at once one chapter comes as a play one chapter is uh, like a, a newspaper thing. So everyone has its characteristic and it's in a way almost a new a new beginning. It's different. So so that in a way you have to readapt uh, to whatever it is. That means, for example, that we among us when you meet you can say, what is your favorite chapter? And we all have some favorite and we have some chapters that we're not so comfortable in. I would guess that the translator feels the same sometimes. Yeah, some is more powerful, uh, whether it's more attractable and all of that. So it, it has so it is uh, has so many, many different uh, many different facets. Uh, and it has difficult parts, what of course is also true, and that in a way keeps us going apart from the charm of language that carries us on, is that it, it is one of the great comedies. It's a, it's a book that is funny. That's not the whole story. It's, in fact, also a very sad book. Nothing is quite right. Ireland is in a dire strait of submission, uh, and uh, poverty, and uh, the church has its stranglehold. Uh, People are poor. In fact, hunger in Ireland at the time was the real issue, not the uh, transient discomfort, things like that. Uh, so, so, 
uh, people ha often had no work, there was a lot of drinking, things like that. So there's a lot of frustration and all of it, uh, and that's true. Uh, in fact, I always think, because I'm more interested in the language, but if I'm asked, what does the book mean to you? And that's just for me. I think Joyce has a great understanding for human failure. I think we're all failures up to a point. That doesn't go to people who listen to me now, of course. But it is a, and I show, as against that, it is a book that is full of fun. It, it doesn't see, it isn't see, uh, it isn't seen immediately and all of that, but it's, it gets funnier uh, more and more. It has lots of things that don't, that don't shoot uh, together. And then, of course, the Irish, it, it's part of it. They probably, and that's of course a prejudice, I can't prove that, uh, because of the bad terms, and have almost found an outlet in language. They've always been really good in language. They've never been good in revolutions. Mm -hmm. So uh, it has, and, and that's a kind of a, um, a kind of thing that there are characters who never say anything, uh, anything. Uh, uh, straightforward. Uh, some characters in Ireland, and it's true up to today, uh, they want to say something in a different way, in a funny way. It's not always funny. They try to do uh, say the, um, uh, that's, uh, the first character does a lot of that. There's another character, Lenehan, who always says something not the, he wouldn't say anything straightforward. He says "machibus, thankibus" and things like that, and, all, and has riddles and plays whether they are good or not. And that is uh, that is uh, something. In fact, the whole book is full of echoes. Of course, I haven't mentioned much about its um, the Odyssey that it's based on the uh, or the Odyssey, which is. Uh, which I think is quite important, but some people don't want to know about it. That's all I do. Not everybody knows the Odyssey anymore, of course, but I think that's an interesting thing. But there's much more of the reference to uh, operas there, Don Giovanni is one uh, uh, thing, the, the, the Latin mass is, is a structure, and there's a lot of Shakespeare and all of that, and it's full of echoes in some way sometimes we feel we have heard everything before it's an old world everything has been said there's a lot of quotations some quotations have become cliches that's another thing where certain phrases have become commonplace that they can use and joyce often undercovers for example, what you say about the dead, you know, all that kind of uh, phrases that we do to be polite, and he often undercuts it and uh, uh, reads it. Uh, there's nothing too pompous in Joyce that isn't turned into ridicule and the other way around. So it's an interesting uh, reading, full of, uh, full of surprises, also full of things we don't know. Uh, and, uh, certain things are just not clear. Um, and by the way, uh, I always, if, if you don't understand something in reading, well, try your best to make sense of it with yourself. Uh, look it up in dictions. Do not use, that's my opinion, do not use annotations first. Try for yourself what it means. That can be wrong. But nothing ever is wrong. Mm -hmm. Even the wrong associations can, can be there and, and, and go on and often it's explained back. At the same time, don't trust annotations. Read them carefully. Uh, don't trust what I say. I do my best. I don't want to cheat you, but this is only my... And people who do a lot of close readings, like me, of course, do a lot of close over readings, naturally, and nobody can tell uh, where it stops and all of that. So, uh, now basically, uh, uh, there's a plot, the story, we can follow Bloom through various uh, stages. Uh, he's first at home, then he goes out, he, says a letter, he goes to a funeral, he works, he works in advertising. By the way, the cost of the characters is very up to date for early 1900. 
uh, Stephen is, wants to be a writer and is a teacher. Bloom is in advertising. Molly sings. And the daughter, Millie, is in the very modern profession of photography. These are the media of the time. He has them all there. And Joyce was very much interested in the new technology. For example, um, in the 19th century, they did something miraculous. What you say, what you speak, is air, sounded air, often not too clear. You, you hear it, you hear it right or not right, and you can forget it. So, that's all. And now you could certainly record, write down voices, phonograph, grammar, phone, you could write it down. And imagine if you could hear Shakespeare, or if you could hear Dante or even Homer, whoever she was, you know. And now suddenly you can be, and you also the other thing, you can call people who are not there. For us, it's some, in fact, I'm now talking across a continent. You realize that? Mm -hmm. That is a miracle. And, uh, and, 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 and Joyce uh, was aware of that, that you suddenly can talk. To, uh, and the telephone wasn't very much developed at the time. And things like that. So um, uh, Joyce was uh, very much in Finnegan's Wake then. There's even traces of television. Which hadn't happened, uh, happened yet. So, uh, so uh, they were very much anchored in the media of uh, of communication, and of course, in communication, a lot of things, uh, a lot of things can go can go wrong, and and are wrong. And of course, that's another thing that um, how you cannot trust reports because they can be you may not know correctly. Uh, even if you are witnesses, we may be wrong. You can be in error. You can cheat. You can tell something that isn't true. And Joyce makes it very, very aware of it that you cannot trust. There are lots of rumors. That's a common situation. We are mainly not on the spot where things happen. We are, we are dependent on, uh, you know, on the media. And now we know even with all the technology, we can't trust them. Uh, it's not. So there's something very uh, another topic just to mention it uh, is that where Joyce was very he could look ahead. Uh, you already find in Ireland it was a country that often invaded the idea of foreigners. Uh, most uh, historically one didn't like foreigners; they could be enemies. And Ireland is a series of immigrations. And of course, Bloom is, a, is of Jewish background and he has a lot of prejudice against him. At that time in 1904, that was relatively mild. And Joyce could not know what tragic uh, dimensions it would take only about two decades afterwards with the uh, extermination and all of that. So Joyce put something on it, um, uh, xenophobia and, uh, and all of it. And uh, uh, so it is still very, active. would it be nice, would it be a better world if I now have to explain to people far away that, you know, a hundred years ago, people were full of prejudice and they hated the others and they, they well, it's even worse now, and, and Joyce, in a way, put the finger on very, very important issues. That makes it, for all its uh, historical um, uh, appearance, makes it still very much alive, and I think it is alive, and I also think it's great to read and uh, more or less great fun. So far, uh, what I wanted to, or what I happened to put across, <laughs> Now, I don't hear. I can tell you why you don't hear me. It's because I'm stupid and I had closed my mic. Now yours is closed. You have to probably 
I can't do that for you. You have to unmute your mic. There must be like a symbol of a microphone on the bottom of your screen with the option mute, unmute, and you can click there and unmute your mic. Uh -huh. Yeah, now that's good. OK, all right. Yeah. yeah, this is just to illustrate how Ulysses can be read as a book about difficulties in understanding. We just did that on purpose, me and Fritz. And I have to tell you, Fritz, that I love the idea of there being like a unified problem in Ulysses and that this problem may be what you called a delay in understanding, mm -hmm. difficulties in understanding. And of course, as a translator, I have to think of it as a problem of translation. Yep. People, do, people don't necessarily know this, but uh, Fritz is always very interested in translation translations and translators. And uh, I have to ask you now, Fritz, what do you think of translation as another sort of parallactic process? Yeah, yeah. yeah well, one thing I thought, I can't translate myself, by the way. I, I just don't have the gift. And I, I always see the complexities. But I think translators are and have to be the best readers because they have to understand what they're saying. They have, they, and translators cannot leave out something, you know. When I talk to you, I can talk about things I know well. And I don't say a word about things I do not know. But you don't have. You, everything is on the table for everybody to look at, you know. That's something. And uh, you might say in some way, um, in its complexity, it isn't really possible. At the same time, uh, we need them, we need translations, because all the world, all the world's culture is based on translation. And translations are by nature defective. They cannot be the same. So, of course, they can also be, they can also add something. And I mean, culture is translation. It's as simple as that. Otherwise, what would you know about China or, or, or anything like that? And I mean, Joyce in turn was also in the book translate themselves, and Joyce helped in translation and all of this. And I now, while I did, you know, it's very easy, and you must have exp experienced that. Everybody can write to me and say, oh, you didn't get that. It's a cheap thrill. It's, and you can open any page of any translation program and say that I can perfect. But that's a useless thing. It is much better when you're not satisfied with the translation to wonder why did the translator go in a different direction? What in the original caused that? There's usually a reason why it is, it is, it is. And uh, that is much more profitable because we learn a lot. And I even give advice to, uh, to readers. Uh, when you really want to know, take a translation and compare it. And then you can see a lot of things in the original that before you weren't aware of. You yeah. can also see a lot. The translation also helps you to see things in the original you want to wear. So it is a very good method uh, to do it. And of course, translations are endless. There's, you can imagine uh, different translations. I made a, where you can take a, a one sentence and see how the various people do it. And uh, uh, it, it, it's quite different, quite apart from the other background. An Irish pub. It's not a, a French bistro or things like that. I don't know what you have in, in Portugal and things like that. Um, uh, so, uh, so yeah. the translation is very fruitful. In fact, I yeah. said, Joyce translates itself. The very, there are 18 different translations of what happens in the book. Uh, yeah. quite, uh, some are similar and, and some are not. Mm -hmm. Yeah, I like to, to think that translation is like any other act of communication, utterly impossible and done every day, all the time, yeah. by everybody. And yeah. uh, w w would you say that 
the, this whole century of reading and translating the book mm -hmm. has changed the book in any fundamental way? Aha, uh -huh. that I haven't thought about. Yeah, uh, it would if you really uh, went from there. Yeah. yeah. Mm -hmm. Now I often wonder what would somebody say in in your country in China? What kind of idea would they get of what they read? Hmm? Uh, it's hard to find out, by the way. It's not. Uh, and I mean, most people in the world read choice, not in the original. Yeah. And, uh, the, and in fact, the, the funny thing is that the book can be and has been translated. I can look at the wall here and find about 40 different ones, including Malayalam and, uh, um, and Korean and things like that. I wonder what they do. Mm -hmm. I wonder, for yeah. example, uh, the, uh, Joyce has a lot does a lot with uh, with letters. Uh, I always think when uh, when Bloom thinks of uh, 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 that you're not allowed to put some uh, things up in urinals. It says mm -hmm. post no bills in capital letters, and then it says it cap post a hundred and ten bills. And you can imagine when you take the diagonal stroke out the way. No, it looks like one one zero, and then you take a squiggle away from from uh, uh, from bills, and then you get pills. An entirely different thing. That's easy to do in English with two tiny strokes. Now, in your you have a in your country. That sign is known, and you have to work very hard to do something with it. Somebody would have to spend two hours in, in the thing and all of that. That's nobody's fault. And what do the Chinese do? They have no letters. Yeah. You know, that kind of thing. And when, when, when Stephen thinks A E I O U. Yes, yes, that kind of thing. Yeah. Mm -hmm. So, and then, of course, you can have, um, you can have annotations. That's always an easy way out. And well, I show no translator likes it, uh, no. because you could put you could put everything in the annotation. I think the Indian translation has more notes than anything else, naturally. No. But it's not the same thing. Also, by the way, annotations look like work, and it yeah. should should be pleasure. Mm -hmm. Yeah, uh, and to mm -hmm. sorry, go go ahead. Uh, the German the German standard translation they brought out. Uh, and annotate it all in one thing so that you have the text and surrounded by more, no more notes than text. That doesn't look like pleasure. Huh? Like a Talmudic version of yeah, yours. Yeah, 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 that kind of thing. And uh, so uh, that's, that's a, way, a way out. And, and I wrote the other thing, annotations. It's also, annotation is also difficult. What should you annotate and yeah. why? And you should not tell people something they should know by themselves and things like that. Don't and you should not tell people things that may be different than what you think. Yeah, yeah. Mm -hmm. It's and like by, your reading. And by the way, you know how when you explain a joke, it's no longer yeah. a joke, it's dead. Hmm? No? When you tell a dream. Yeah, when you, things like that. Yeah, yeah. So, yeah, they, so they die right in front of you. So I think translation is important because on one hand it's opposite. Um, impossible in some way, even in the simplest level. Um, at the same time, it's necessary. We as I say, culture is translation. Yeah. Uh, there's a... But there is like a conceptual level, which is interesting. If you say that Joyce was very good at understanding human failure, and mm -hmm. the book is about failing yeah. in very different ways. Mm -hmm. Well, translation is yet another way of thinking about failure. Yeah. Mm -hmm. Knowing precisely, yeah, yeah. as you as you said, probably translators know better than most readers all yeah. that they had yeah, to yeah. do, and they know they can't do it all. Yeah, so yeah. it's it's a study in failure. And what if all of this, like 40, maybe 50, Portuguese is about to have its sixth translation of Ulysses next year. Oh, yeah. uh, what, what about if all of that, kind of uh, accrued and uh, made a bigger project like Patrick yeah. O'Neill thinks about Finnegan's Wake. We have now a huge polyglot Ulysses project of people trying to understand yeah, misunderstanding. Yeah, mm -hmm. uh, yeah and uh, the other thing is 
uh, just think of the what you need to trans. Basically, you should know the book, all of it. Now you can the computer, you can do that. But nobody knows all the all the repetitions and, and things like that. And you couldn't do because something they all kind of motives. And they would have to be translated differently in different contexts and all of that. And then think of the work. You must know you, you can spend the whole morning on a problem and can't solve it. Yeah. Yeah. And so what, what you can get yourself is the most perfect notion of how much you failed. Yeah. yeah because yeah. Now, now you know really well the problem and you know all the shortcomings of your mm -hmm. solution. Yeah, yeah. When you said something like uh, Martha's, another, uh, I didn't understand that other world. Yeah. Mm -hmm. well, well, in Portuguese, I had to do something. I had to add a word. Yeah. Uh, I had to say that she didn't understand that other dirty word. Oh, because yeah. with mm -hmm. dirty, I can uh -huh. go to imundo, like French imonde, uh, uh -huh. very dirty. And then uh -huh. I can break up imundo into e mundo and world. I see. Yeah. So I had to add a word. Yeah, yeah. No, I can see. Like, I know the thing, uh, Joyce is full of songs, quotations. There are lots yeah. of Irish songs that now even the Irish don't know anymore. And, yeah. Uh, and uh, how can you put this? Yeah. Mm -hmm. Yeah. I, 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 I always think about that when people think about translation and what is lost in the process because you mm -hmm. changed languages. Mm -hmm. But this is sometimes like the least of the problems because you also changed culture, you changed places, yeah, yeah. and you changed location and time. Mm -hmm. And there's no one here today that can read Ulysses and get the feel of those songs and of those short allusions yeah, yeah. to mm -hmm. music hall uh, and uh, reviews and songs and yeah. no one knows that everybody's reading in translation everybody's reading parallactically mm -hmm. because yeah. from a distance mm -hmm. yeah yeah no i can often think uh, especially songs uh, there's a lot of songs of course and they're irish songs that nobody even nowadays the irish don't know them anymore let alone and you, you can't put it across and many are quite clever <clears throat> i just think of um uh, there's a Thomas More song, the harp that once in Tara's Hall, meaning the harp was great in the old culture and now it's silent. And Joyce makes yeah. the harp that once made starve us all. That, it, that has the whole Irish history, the glorious times that never were, and, yeah. and the famine when they really starved, and that kind of thing. That's very clever, but it's totally lost. I cannot be done in, yeah. in any, uh, even Portuguese is close to um, Indo-European, imagine in Korean. Huh? Yeah. yeah. So, <laughs> and there's this, this paradox derived from it, because if I, if I try to do something like that, I'll have to like write a really radical Brazilian Ulysses with people in Brazil thinking about Brazilian songs. I'll have to write another book. Yeah, yeah. Mm -hmm. So to be one hundred percent like faithful to the project, I would yeah. have to go very far from it. Yeah, yeah. Mm -hmm. Which is another wonderful way of looking at parallax and ways to see something. You yeah, have yeah. to look at it from the very different angles. Yeah, yeah. Yeah, I'm very much interested, by the way, in Homer translations. Yeah. I have I have about two hundred of them, <laughs> and, uh, because they're so different over the centuries and all. You could do, yeah. it, do you do it in poetry? Do you do it in prose and all of that? And there you uh. can see you can see what it is. Yeah. yeah, and you can like wait for centuries, and then comes something like uh, Emily Wilson's translation. Have you have you read that one? Yeah, yeah, very... yeah, yeah, yeah. It's yeah. interesting. And she goes like, and in the first line, she changes the whole book when yeah, she yeah. says, "Sing of the complicated hero." Yeah, yeah. Mm -hmm. She no, takes no. the whole problem of yeah, polytropos yeah. and turns into yeah, complicated, yeah. very Joycean. Yeah, yeah. No, no. I mean, at the same time, translator must be humble. And there's, yeah. there's a lot of potential in your language that you can't apply. Yeah. It's that kind of thing that just is, is no use for. Yeah. Mm -hmm. Yeah. It's like annotating. You have to know where to stop. Yeah, yeah. Mm -hmm. And let the book speak for itself. Mm -hmm. But as I say, uh, I say, I was the first to look at translation simply to compare them and what it is. Um, but uh, one really has to be grateful for them because otherwise, 
our mind would be very, very limited. Yeah. Yeah. Mm -hmm. I don't read Russian. I don't yeah, read yeah. Japanese. I don't read yeah. ancient Greek. Yeah, yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. And just imagine how many things went wrong culturally when, say, something like the Bible was misunderstood. I think the word about the witches huh, that cost many lives and made a tremendous yeah. mistake. Mm -hmm. and, yeah, and and something is also in, in Ulysses. Moses had horns. Yeah, they're, they're based it's a problem of yeah. yeah. Mm -hmm. And Finnegan's Wake plays with the whole Alma word, the word that was translated as virgin in uh -huh. behold a virgin shall yeah, conceive yeah, yeah. and it shouldn't really mean virgin it uh -huh. means like a young girl and when yeah. you, he calls an olivia all he's uh -huh. going yeah, yeah. again for that uh yeah, yeah. Mm -hmm. problem of translation he was very aware of that yeah yeah yeah, yeah. Mm -hmm. so, yeah it's just fascinating mm -hmm. so and i mean translation is not when i sp spoke now i had to translate vague thoughts into some kind of coherent i hope english not quite what I had in mind, and the others mm. had to pick it up, and they may have come up with something quite different from what was in my mind. That is the that is the glory of it too. That yeah. makes it interesting. Yeah, yeah. yeah. And uh, mistakes and errors are good because if, if if things are not wrong, you have nothing to tell about, talk about. All yeah. the new, all the news are things that go wrong. You know, <laughs> yeah, you're very, very right. In fact, right now they go more, they go more wrong than than they never before. Yeah. yeah. Well, let's not even mention Brazil right now. But uh, yeah, things are going very wrong. And e e even that in Ulysses, you they receive the news of things going wrong: the General Slocum catastrophe, the Russian-Japanese war. Things are coming as news of things going wrong. I think you muted your, your microphone again. Once more, you have to go to the, yeah. It's better? Yeah, yeah, oh, yeah. now oh, it's working. Oh, yeah. Yeah, 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 machines are rebelling. It's like, yeah, yeah, but on the other hand, the good thing is that we can do this now because of the pandemic. They perfected these things. I mean, I never thought I would give a talk in uh, uh, South America. Hmm? Yeah. yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, I, you're right. I don't, I don't see much of it, I must say. <laughs> <laughs> you're or, seeing only my books. Uh, there's more, there's probably more to it than, than your library. Yeah, yeah not, not that much, but oh, yeah, uh, yeah, 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 a yeah, bit yeah. more, a yeah, bit yeah. more. Mm -hmm. Good, and yeah. people are not seeing Zurich, but we were able to listen to the bells. That was oh, just yeah. like a perfect moment. Oh, I see. I are the bells. Mm -hmm. Yeah. Yeah. yeah, I have to tell everybody, uh, Fritz is right now in the foundation, uh, which is a very lovely place. And as I told you before, you should all go there if you can, if you have the money and the world gets ba ever back to normal and we can travel around again, you should visit him there. He's like the best guide in person through all, uh, all things Joyce and all things Ulysses and Finnegan's Wake. He has it all and he knows it all. So uh, you should all be there if you are able in the future i already told you you shouldn't believe anything that you hear and by <laughs> the way and by the way uh, that's serious i hope there will still be a foundation in a few years it's in very serious uh, financial uh, difficulty like so many institutions so that, that goes for many uh, places in your country too i'm afraid yeah, yeah i will have to We'll have to do something about that. Yeah, and I think we should all be glad that we do have culture. Hmm? Yeah. And that's really a luxury that isn't a matter that you can absolutely trust on. Hmm? So we should enjoy the privilege. And yeah. we should enjoy the chance to read different books like Ulysses. Hmm? That makes the world a little bit better than it is. Hmm? Yeah. yeah, you're so right. Mm -hmm. May I ask you one last question? Because mm -hmm. you touched on something now that it's very dear to my reading of Ulysses. We know Joyce was interested, not as much as other modernists like T.S. Eliot, on Eastern thought and uh, Eastern religion. He read yeah. something about Buddhism and he has a lot of Buddhist jokes mm -hmm. in there. Do you think that there is like a, a, a bias of some sort 
toward this sort of reading of reality in this way you just described, as in let's just enjoy the small real things we get yeah, yeah. Mm -hmm. because they're rare and they're like mm -hmm. they shouldn't be there. They're an accident, and yeah. uh, we should be thankful. Would you say that the book, the book's yes, comes uh -huh. also of that feeling? I think so. I mean, that's been a big thing. How do you, by the way, how do you pronounce it? Do you have a big sound yes or Yes, I will, yes, and then you fall asleep. Yeah. That kind yeah. of thing. Um, I think it's a sort of yes, but uh, you have to make the best of what we have. Uh, yeah. Hold on to small mercies, like reading, like a bit of sunshine or a nice word or something like that. Don't think of... Uh, and of course, one, just by the way, um, how Joyce is up to date by, by chance, um, it, uh, he anticipated uh, the American president in Ulysses. There's a sent a phrase that says, "Tem, tem, trumpery insanity, <laughs> trumpery insanity," and I can't have a better way of explaining. Yeah. And you see that he can laugh about that, about something that is absolutely not for laugh. That's a, yeah. that's a grace we should enjoy. Yeah. Yeah, you're so right. Mm -hmm. You're so right. Mm -hmm. Well, you, you, you gave us one hour and I've kept you here for way more than one hour now. Uh -huh. And uh, I'm very, very thankful for it. It's been okay, amazing good. listening I'm, to you once I'm glad, more. I'm glad it worked tec technically. That's good. Yeah, yeah. yeah, yeah. We, it, it took us some work, yeah, yeah. but yeah. we did it. Good. Okay. Thank you very much, Fritz. You're welcome. And, uh, yeah. And good luck with your... Uh, with your classes. Hmm? Yeah, good luck with our country, with our president, with everything. The classes are the least of our problems right now. Uh -huh. Yeah, yeah. Mm -hmm. All right. I see. Yeah, yeah. Mm -hmm. Yeah. Have okay. a have. Sorry. No, no, it's perfectly all right. Yeah. Um, yeah, yeah. I, I really, we are happy in Switzerland. Uh, it's relatively easy, and we, our government never does anything extremely stupid. It never does <laughs> anything brilliant, you know. But that's the best government to have. Yeah, they they're, just get out of the way. They're harmless mediocrities. Huh? <laughs> <laughs> well, that's the dream. Yeah, that's yeah. the dream yeah, yeah. for us. Good, good. Okay. Well, thank you, Fritz. Thank Have you, a beautiful yeah. day, and uh, we'll we'll see each other again yeah, soon yeah, okay. if everything good. gets good. better. Yeah. Okay. Good. Goodbye then. Yeah. Thank you. I, um, let, let me just try to. I, I there's a button here. Kick out. I can kick you out. Yeah. That's what I'm going to do. In the backside. <laughs> yeah, <laughs> that's a very Joycean way to go. Yeah. So there you go, man. Thank you. Thank you. Kick. Então, eu acabo de chutar o Fritz. Uh, eu espero que vocês continuem me vendo aqui. Acho que está tudo ok com a transmissão. Eu vou... Eu não tenho a possibilidade de colocar aqueles banners aqui, porque eu estou fazendo isso nessa outra mídia, mas eu vou fazer um pequeno intervalo de cinco minutinhos e uh, volto depois de cinco minutinhos. Então, eu vou colocar nos comentários aqui, que são 9 e 14, e a aula retorna às 9 e 20, digamos assim. Aí, a gente faz uma, uma paradinha aqui. Beleza? Já retornamos com discussões fritzianas.
Hum, bom, estamos de volta aqui. Um... Tomara que esteja tudo funcionando. Uh, bom, mais surreal aqui, a gente vai ter que continuar com a, com a fala através do JITS, eu não vou fazer uma outra live para ligar para uma outra coisa aqui. Um... Estou vendo que a qualidade da imagem está um pouco pior do que a do StreamYard, mas a gente convive com isso. Não tem muita coisa bonita para ver aqui. Estou uh, ficando uns alertas aqui de que a taxa de conexão está pior. Não sei se é a minha internet que está ruim hoje. Uh, mas, enfim. Vamos ver se a gente consegue levar isso até o fim uh, de um jeito ou de outro. Uh, semana, do, uh, semana que vem a gente, a gente retorna a, a nossa interface normal. E as coisas ficam de novo mais tranquilas, acho eu. Uh, bom, estou de olho nos comentários aqui de qualquer maneira, vocês podem ir dando uma, dando uma gritada aí se alguma coisa for, uh, for diferente, né, se algum problema aparecer. Um, bom, pequena historinha, deixa eu me colocar em ordem aqui, não sei quanto, quanto funcionou para todo mundo, Uh, é, insisto em dizer que é um privilégio meio épico a gente ter a chance de ouvir o Fritz aqui o Fritz é seis anos mais novo que o Ulisses e ele estuda o Ulisses uh, praticamente desde que ele se tornou adulto uh, assistir as, as oficinas de leitura que ele faz do Ulisses ou do Finnegan's Wake é uma coisa incrível, acho que vocês puderam ter uma ideia uh, ele... Uh, não atribuam a idade disso, ele, ele sempre teve esse hábito, um pouco, que me é um pouco familiar, uh, de livre associação e mudar um pouco de assunto, e ramble on, como ele mesmo gosta de dizer, mas uh, ele sempre saca umas coisas muito poderosas, e ele sempre parte de umas ideias muito muito interessantes. né Eu fiquei aqui, uh, eu enquanto viciado em jogos de palavras, e, e como tradutor, fiquei aqui... Uh, encantado com essa com esse comentário de passagem dele, né, que eu agora no intervalo nem consegui correr para olhar, mas eu tenho que olhar a minha tradução para ver como é que isso ficou. Uh, com esse comentário de passagem dele sobre o fato de que na primeira linha quase do retrato do artista quando jovem, você tem o verbo to meet e na última linha você tem o verbo to encounter. Uh, e você tem nesse jogo com duas palavras, você tem o microcosmo do romance inteiro, né, de todo o procedimento que o Joyce está adotando no romance, que é esse crescimento, esse, essa complexificação da superfície textual na medida em que o personagem cresce, ganha corpo, se transforma num adulto e num escritor. Então, essa mera transição do verbo germânico, monossilábico, cotidiano, uh, para o verbo alatinado, trissilábico e mais raro, uh, reproduz perfeitamente o livro inteiro, no jogo de duas palavras, bem no comecinho e bem no fim, Uh, do livro, é brilhante o, o procedimento, belíssima sacada do Fritz, e eu espero que a minha tradução não tenha uh, feito alguma grande caca, tipo usar a mesma palavra, suspeito que sim, vamos ver uh, que merda eu mesmo vou descobrir quando eu for olhar o meu texto. Uh, esse tipo de leitura, esse tipo de sacadinha que é tipicamente uh, fritziana. Eu separei alguns, uh, alguns comentários aqui para fazer, eu, eu tinha pensado em comentar, continuar essa aula em outra direção, mas a partir do que ele foi falando, eu fui separando algumas coisas aqui que eu acho necessário uh, comentar, e vou, vou começar por aí. A uh, primeira delas, uh, eu já abordei um pouco na fala com ele ali, mas, de novo, vale abordar em português agora, para a gente poder ir mais direto a essa questão. Uh, ele menciona, Uh, acho que a, a, a ideia mais impactante que eu tiro dessa fala dele, e eu, eu como tradutor uh, e eu como, tradutor, como professor, uh, é essa ideia de que uh, do, do quanto está entranhado no Ulisses esse processo de comentário, elaboração, evolução em torno das noções de incompreensão, compreensão parcial, múltiplas leituras, dificuldade de entendimento. Uh, eu sempre tive uma, uma aluna, oi Francine, uh, uma aluna que recentemente defendeu uma tese sobre uh, The Recognitions, do William Geddes, uh, que é um livro todo obcecado pela noção de falsidade, e sempre me pareceu uh, extremamente brilhante o quanto o Geddes consegue encontrar 
dezenas, se não centenas de maneiras de explorar o tema da falsidade, da ilegitimidade dentro de um mesmo livro. Uh, transferir esse tipo de lógica para uma leitura do Ulisses, pensar no Ulisses como um livro centrado na ideia da dificuldade de compreensão uh, em, em vários níveis, e o quanto o Fritz conseguiu fazer isso rapidinho aqui, com trocentos exemplos de níveis diferentes, me parece, me parece muito interessante. Uh, sempre lembrando, no entanto, que Uh, não é do espírito joiciano e não é do espírito uliciano uh, pensar também no problema da incompreensão como um problema, uma condenação, uh, uh, uma maldição da humanidade, etc. Ó, oh, maldição, o Felipe já me apontou ali que eu usei o mesmo verbo na, na tradução. Uh, já temos material para uma revisão, desgraceira. Um, o, o que, que eu estava falando? Até, até se perdi aqui. Uh, nossa, perdi completamente o assunto. Se alguém lembrar onde eu estava e quiser me dizer ali, uh, eu também um choque agora, fiquei uh, traumatizado. Um, vendo se algum santo salvador se manifesta. É, me, uh, o quanto. Uh, bom, não é Joyceano, não é o Luciano pensar nisso como uma condenação, uma maldição, uma coisa existencialista francesa, uh, metade do século. Uh, é muito mais essa ideia do da, da serendipity, né? Do que do que pode surgir, obrigado, Lúcio, do que pode surgir por causa da incompreensão, do fortuito, do acaso, da da noção de que não entender faz parte, da noção de que o que a gente chama de compreensão é na verdade derivado de um processo de incompreensões sucessivas, né? Aquilo que eu mesmo disse para ele pensando que a tradução é como qualquer processo de comunicação, é completamente impossível e é algo que a gente faz o tempo todo, é algo que embasa a nossa vida, embasa a nossa existência. Isso como base para se ler Ulisses uh, me parece muito interessante, me parece um, um, uma unificação temática uh, extremamente interessante e que, além de tudo, tem essas ressonâncias diretíssimas sobre o processo uh, de tradução. E eu queria começar, então, por aquele caso da, da Marta, que ele mencionou, uh, Martha, a princípio, Martha Clifford uh, é a pessoa que é a correspondente uh, do Bloom. A gente não sabe se esse é o nome real dela, vale lembrar que o próprio Bloom, quando se corresponde com ela, não assina Leopold Bloom, assina uh, Henry Flower. Uh, lembrando que Flower e Bloom são duas palavras que não necessariamente querem dizer a mesma coisa hoje em inglês, mas já quiseram. Bloom é a palavra, de novo, germânica para flor, uh, enquanto que flower, como a gente pode ver, é a palavra latina, francesa, uh, para flor. De novo, a gente tem a mesma contraposição, maldito Fritz, ele sempre acerta as coisas. Uh, ele assina Henry Flower, uh, e se a gente tem um dos... dos dos uh, interlocutores assinando com pseudônimo, a gente não tem por que supor que o outro nome em cena também não seja um pseudônimo. Diga-se de passagem, vamos nós aqui rambling a la Fritz, uh, diga-se de passagem, esse é o mesmo procedimento que nos coloca naquela esparrela no episódio de Sila e Caribe, quando eu tenho aquela discussão dentro da biblioteca, e eu tenho quase todos os membros uh, daquele grupinho intelectual que está discutindo sendo identificados por um nome Diga-se de passagem, o nome real daquela pessoa real que existia, uh, e também pelo pseudônimo com o qual essa pessoa costumava assinar sua produção literária nos periódicos da época. Também o pseudônimo real que aquela pessoa real usava. Mas o que interessa ali é que há um jogo. Todo mundo tem um nome e um pseudônimo. Né? Uh, enquanto que o outro participante se chama Steven Dedalus. E Steven Dedalus não tem um pseudônimo com o qual ele publica coisas. Ele é o único daquele grupinho que é tratado diretamente por um único nome. Mas o detalhe curioso é que Steven Dedalus, como eu acho que já mencionei aqui, era o pseudônimo com o qual James Joyce assinava a produção literária que ele publicava naquele momento. A gente tem um joguinho muito delicado ali uh, que faz com que a gente quase suponha que aquelas pessoas estejam se dirigindo a James Joyce. E exatamente como A.E., John Aglinton, os pseudônimos que elas usam, aparecem uh, na superfície do texto também, Steven Dedalus seja só a forma literária de se referir àquela figura. Eu tenho de novo esse jogo de se todo mundo tem nome e pseudônimo, eu devo supor que no Dedalus está faltando alguma coisa. No caso da correspondência Bloom Clifford, ou Flower Clifford, eu tenho de novo esse, essa equação manca. Né? Eu tenho um nome e um pseudônimo de um lado, do outro lado eu tenho algo, que eu não sei se é um nome, eu não sei se é um pseudônimo. Então, uh, 
botando as coisas em ordem aqui para quem uh, não lembra do, dos detalhes, né? O Bloom uh, basicamente começou essa correspondência sempre com segundas intenções. Uh, ele colocou um classificado no jornal pedindo uh, uma jovem para auxiliar um cavalheiro num trabalho literário. Não fica claro em qualquer momento do livro se ele realmente estava pensando em escrever alguma coisa, queria alguém para fazer pesquisa para ele, se ele queria uma datilógrafa. É um anúncio muito vago, auxiliar cavaleiro em trabalho literário. Uh, a impressão que a gente tem pela leitura é que ele simplesmente queria começar uma correspondência com uma mulher e ele encontrou essa maneira algo cifrada de fazê-lo. Ele recebeu várias respostas, dessas várias respostas, isso tudo é outra dessas, uh, outra dessas histórias que, para eu estar tá contando aqui para vocês agora, assim, linearmente, num intervalo de tempo razoavelmente pequeno, isso depende de uma leitura de praticamente o livro todo, porque esses, essas informações estão todas colocadas em lugares disparatados. Diga-se de passagem, eu vou voltar a isso, eu acho, nunca sei, mas eu acho que eu vou voltar a isso. A ideia do Fritz de que uh, o princípio de leitura do Ulisses é o princípio de tradução de uma sentença latina, me parece absolutamente brilhante. Uh, absolutamente brilhante. E a gente pode voltar a isso. Uh, mas aqui é como uma sentença latina. Eu tenho todos os elementos disparatados, eu preciso primeiro entender em que ordem colocar essas coisas para depois começar o meu processo de compreensão. Uh, então, estou contando a história linear para vocês. A gente não sabe muito bem o que, que o Bloom queria. Acho que ele realmente só queria começar uma conversa com uma mulher e encontrou esse, esse subterfúgio uh, para fazê-lo. Ele... Um, recebeu várias respostas, triou essas respostas, segundo critérios muito blumianos, uma pessoa, por exemplo, disse que uma pessoa, por exemplo, disse que já trabalhava com o próprio uh, AI, ou seja, uma figura que, portanto, de verdade, era uma jovem senhora que podia auxiliar um cavaleiro num trabalho literário, essa ele jogou fora, uh, não tem nenhum interesse, Outras ele terá desconsiderado também. E ele escolhe esta pessoa, Martha Clifford. Essa resposta, ele re-responde. E essa uh, correspondência começa de verdade. Que critérios ele usou para selecionar essa Martha, a gente não sabe. Uh, e nem ele expõe. No entanto, uh, parece que ele escolheu muito bem para o que ele queria. Porque essa correspondência, em poucas iterações, eles estão na terceira para quarta rodada de troca de cartas, Uh, já se transformou num tipo de flerte uh, e num tipo de flerte com um ligeiro viés sadomasoquista, ameaças de, hum, eu vou te castigar por causa disso, mau menino, etc, etc, que são coisas que cabem exatamente no tipo de fetiche que a gente sabe que o Bloom tem, por várias outras descrições em, em vários outros momentos do livro. Uh, parece que o que ele queria era isso, começar essa correspondência com uma mulher misteriosa e levar isso para esse lado meio uh, romântico de tentação e ele consegue muito rapidamente então parece que seja qual for o critério ele escolheu muito bem essa interlocutora uh, é, obrigado Felipe exatamente isso um, e eles estão trocando essa correspondência já nesse momento uh, a coisa está começando a ficar complicada porque na última carta da Marta ela começou a dar sinais de que ela quer marcar um encontro com o Bloom, ele não chega a pensar muito claramente sobre isso, se ele quer ou não quer marcar esse encontro, se ele quer ou não quer dar esse passo além e levar isso para o meet space, né, para o mundo real, uh, mas ela deu sinais claros, especialmente quando ela pergunta, uh, foi inclusive uma, uma, um detalhe que eu, leitor Pafúncio, demorei para entender, se não me engano foi Uh, tanto a Sandra quanto o Brito que me apontaram esse, esse detalhe uh, o fato de que ela pergunta uh, para o Bloom qual perfume a mulher dele usa uh, e o, o que está por trás disso é o fato de que ela quer se encontrar com ele ela acha que vai rolar uns amassos uh, e ela não quer que ele volte para casa com um perfume diferente do da mulher para não chamar atenção então tipo ela está preparando o cenário para esse encontro, o Bloom está percebendo isso, mas não sabe nos parece não saber muito bem se ele quer levar isso adiante. Uh, então, esse é o contexto geral da situação, em que ele recebe essa última carta dela. A carta dela é datilografada, o que uh, acrescenta um, uma camada de mistério, essa figura, a gente não tem acesso à letra dela, acrescenta uma camada também de 
uh, tecnologia, né, como o Flitz ia falando, uh, o Ulisses está cheio de tecnologias nem tão novas, mas recentes para o período, às vezes. Uh, ela escreve numa máquina de datilografar, e mais legal ainda, acrescenta uma camada de, não sei se mistério, ou talvez até de tentativa de solução para a questão de quem pode ser essa mata. Nem todas as mulheres naquela sociedade, na sociedade machista, excludente, em que as mulheres raramente tinham empregos, estariam no escritório, teriam acesso fácil a uma máquina de escrever. A única mulher que a gente vê lidando com uma máquina de escrever no romance inteiro é a secretária do Boylan no episódio 10, o Fritz fez menção a esse episódio bem rapidamente, ela aparece só numa cena, uh, porque ele diz que é ali que a gente fica sabendo a data do romance, né? é ali que ela justamente coloca o papel na máquina e escreve, é, quinta-feira, 16 de junho de 1904, ela coloca a data inteira, e ali a gente tem essa confirmação. O Fritz diz, provavelmente seria possível saber essa data antes, seria, até no, no meu livro lá eu aponto os momentos em que dá para saber fazer uma continha, outra continha, já dava para saber muito claramente em que, em que dia a gente estava, mas é ali que a data é declarada uh, pontualmente. Uh, e outro detalhe curioso, que também está anotado no guia, uh, ela começa a escrever isso na máquina quando o patrão entra, de maneira dissimulada, mais ou menos como os alunos do Dédalus fingem que não estão lendo o livro que eles deviam ter decorado, né, e escondem o livro atrás da mochilinha para ler uh, em voz alta, ela esconde um livro dentro da gaveta da escrivaninha em que ela está, que era, ela estava lendo durante o expediente, um romance, ah, e começa a escrever uma coisa bem genérica como a data. Então tem vários procedimentos ali de leitura, de simulação, cifra e tudo mais. Um, qual é o livro que ela esconde na gaveta? É uh, The Woman in White, do Wilkie Collins. Eu acho que eu falei disso aqui. Uh, é um livro bem incrível, um belo romance, que tem várias relações... Uh, com Ulisses, várias relações estruturais com Ulisses uh, Joyce raramente dá essas pistas à toa né? como, como disse o Fritz de novo sempre vale a pena ir atrás dessas coisas quando ele tematiza uh, e curiosamente ela coloca o volume na, na, na gaveta e diz, nossa, será que essa Marion está uh, apaixonada por, pelo outro cara desde o começo uh, e ela comete um, um, um equívoco, o, a personagem do livro não se chama Mary On se chama Mary Ann Uh, e esse é um dos enigmas do Ulisses, né? Será que ela está apaixonada pelo outro cara desde o início? Sendo o outro cara, o Blazes Boylan, no Rojão Boylan, uh, que é o patrão dela. Então a gente tem ali uma série de joguinhos de espelho, por que ela erra o nome da personagem? Por que ela usa como um ato falho o nome daquela que está para virar, naquele dia, a amante do seu patrão? Uh, tem várias coisas complicadas ali naquela cena. Há quem tenha uh, levado esses dados todos como uma indicação, ou ao menos um, uma tentação de parte do Joyce, a que se possa supor que a Martha Clifford, a amante epistolar do Bloom, é a secretária do Boylan, que é o amante carnal da Molly. Isso seria uh, total jogo de espelhos completo ali. Mas voltando a isso, então a carta dela está tá datiloscrita, poucas mulheres têm acesso a uma máquina de escrever, uh, e ela tem erros. Uh, ela comete dois erros uh, na, na carta, que é um, um dado curioso, as cartas em Joyce normalmente são importantes e normalmente tem erros uh, é uma coisa recorrente Bloom de manhã cedo leu uma carta da filha, lembrem a filha fez aniversário no dia anterior os dois mandaram presente para ela o que é um dado extremamente curioso eles não mandam um presente dos seus pais, o Bloom manda um presente a Molly manda um presente uh, e a menina quando responde agradecendo Responde também separadamente, para o pai e para a mãe. Uh, e mais curiosamente ainda, responde com um cartãozinho para a mãe e uma carta mais longa para o pai. Fica nítido ali nesse pequeno detalhe, e o Ulisses é muito bom de fazer isso, como que comprimir toda uma história em três, quatro pequenos indícios que você tem que saber ler muito bem, uh, tudo uma questão de atenção, como dizia o Fritz, uh, para uh, desembrulhar essa história e perceber o que ela tem, às vezes até de doloroso, uh, percebe-se nessa série de detalhes o tipo de tensão que existe na relação entre, entre os dois pais e entre os pais e a filha. É, a gente vai, ao longo do livro, uh, saber uh, que a Millie está morando fora de casa, já há algum tempo, Uh, na leitura do Bloom, uh, isso se deveu ao fato de que depois que a filha atingiu a maturidade sexual, uh, 
uh, a, a menarca, como ele chega a mencionar no livro, um, o convívio entre ela e a mãe foi ficando impossível, a leitura do Bloom leva as coisas para um campo meio freudiano, simples, freudiano simples sou eu, não o Bloom, de que uh, a, a Molly começa a ver a filha amadurecer como objeto, uh, como uh, ser sexualizado, e isso começa a incomodar muito a Molly. A, a Molly começa a ver que está perdendo esse papel da mulher que atrai o olhar dos homens, etc, etc, perdendo para a filha. Uh, talvez isso, inclusive, esteja por trás desse desse ato dela de uh, get a lover, né, de, de, de começar um caso. E o atrito entre as duas começa a ficar muito contente, começa a ficar muito áspero. O Bloom algo dolorida, algo dolorosamente, decide tomar essa decisão de mandar a menina para uma outra cidade para aprender fotografia. Né? De fato, uma, uma carreira muito nova naquele momento, especialmente para uma mulher uh, naquele momento. Na leitura da Molly, durante o monólogo, essa história é um pouco diferente. Uh, ela, vai, ela não vai se considerar responsável por isso, uh, ela vai considerar que foi uma decisão do Bloom uh, e que ela não entende as duas histórias até aí podem uh, se encaixar, de fato ela não entenderia o que, que o Bloom está lendo ali, uh, e ela chega a suspeitar que o Bloom fez isso de propósito uh, para possibilitar que ela tivesse um caso, uh, para tirar a menina de casa e deixá-la exposta a isso. Né? Essa questão de que o Bloom quer que ela tenha um amante é algo muito presente uh, para a Molly e algo complicado, inclusive, na cabeça do próprio Bloom. Então, Bloom, vejam como é que funciona uh, seguir o espírito rambling do Fritz. né? Estou unicamente aqui para falar de um, uma palavra e não cheguei lá ainda, a gente já está passando pelo livro inteiro. Um, ele, ele recebe essa carta de manhã, uh, reserva a carta para ler depois, ele primeiro passa os olhos por ela bem rapidamente, uh, logo que ele abre a carta junto com a Molly, ecoando a mesma coisa que o Dédalus faz quando recebe a carta do senhor Disse, a gente vai ter acesso a um parágrafo de monólogo interior do Dédalus salpicado de palavras que ele está tirando de uma leitura diagonal da carta. Até onde a gente sabe, ele nunca vai ler essa carta em detalhe. O Blue não. No primeiro momento, ele passa os olhos pela carta, reserva para ler depois e vai ler essa carta quando estiver na cozinha, sozinho, preparando e comendo o seu café da manhã, vai lê-la mais de uma vez, essa carta da filha, uh, e a carta vai ter uns erros, ela escreve uh, by, de tchau, ela escreve errado, só como b, y, ela comete uns errinhos de ortografia, ela é jovem, uh, não tem a melhor das escolaridades, e comete uns errinhos de, uh, de ortografia, basicamente. A carta da Marta, que é o espelho dessa, que vai chegar depois, Uh, e toda essa questão, de novo, de desejo sexual, desejo proibido, interditos de várias naturezas, tentação, tudo isso está muito presente nesse joguinho entre Molly, Millie, Marta, os três M's uh, da vida do Blue naquele momento. Um, também tem dois erros. Uh, ela quer dizer, num determinado momento, minha paciência uh, está acabando, em vez de dizer my patience com uh, N-C-E no final, ela escreve my patience com N-T-S, os meus pacientes. Uh, plenamente possível para uma pessoa com uma alfabetização não perfeita cometer esse erro. Patience, patience, uh, é possível até confundir a pronúncia das duas coisas e é possível que alguém erre e se, se atrapalhe. Não é um erro bizarro, não. Uh, e é que o Fritz uh, faz o um comentário legal, né? Inclusive, não é raro você encontrar lá para trás, mas você encontrar edições do Ulisses que corrigiam esse tipo de erros. Aí dizendo, não, aqui tá patience, era para ser patience, e você vai lá e uh, corrige. Um, eu sempre evoco nessas horas, quando eu falo desses momentos, aquele, aquele site uh, IMDB, IMDB uh, Internet Movie Database, Uh, que tem, para cada filme, tem uma sessão de trivia, tarará, e tem uma sessão de gafes. Uh, e as gafes uh, são uh, separadas por categorias. Uh, e uma das categorias é erros, talvez propositais, cometidos pelos personagens. Quando tem um erro e é um personagem que comete o erro, dá uma informação errada, lembra uma coisa equivocada, cita algo torto, você nunca pode saber se o autor daquelas palavras de fato tinha essa informação errada na cabeça e fez o personagem errar por tosquice, ou se ele inseriu aquele erro ali de propósito. 
E a gente hoje vive nesse mundo muito tranquilo, em que eu posso supor que uma coisa está errada e tem que ficar errada, uh, 100 anos depois da publicação do Ulisses. Nesse momento, como dizia o Fritz, uh, isso era muito estranho, isso era muito novo. Um livro que está cheio de erros, um livro que está cheio de informações truncadas, que está cheio de mal entendidos, inclusive na superfície textual. E era preciso um leitor um pontinho mais sofisticado do que a média para entender que esse erro estava certo, que o erro tinha que ficar ali, uh, que o erro era da personagem e não uh, do autor e não dos revisores. Então tem esse primeiro erro, uh, que já pode apontar para alguma coisa, porque alguns críticos gostam de pensar que Uh, existe um princípio, o, o Fritz disse que era um old style philologist, como lembrou o Felipe ali embaixo agora, existe um princípio de edição, de, de filologia ectótica tradicional, uh, que é o da, dito, da dita lectio difficilior, uh, da leitura mais difícil. Se você tem duas versões do mesmo manuscrito, e, no, uh, e elas diferem por uma palavra, por exemplo, uh, num dos casos é uma palavra muito rara e no outro caso é uma palavra mais comum, você sempre pode supor que a que está errada é a palavra comum. É muito mais fácil um copista bater o olho numa palavra rara e co colocar uma palavra comum no lugar, ou seja, desentender e entender para o lado do comum, do que o contrário. Você pegar uma palavra muito comum e transformar numa palavra rara por um erro. Ah, eu já devo ter dito isso para vários de vocês, eu sempre, o exemplo que eu uso, eu contava essa história sempre quando dava aula de filologia românica na, na universidade, a disciplina não existe mais, e eu ilustrava o fato uh, com a história real de que naquele tempo existiam pastas de xerox. Uh, e a pasta de xerox da disciplina filologia românica quase invariavelmente se transformava, na hora que eles passavam a limpo as listas do xerox, em filosofia romântica. E isso nunca ia acontecer ao contrário. Um curso de filosofia romântica virá filologia românica. As pessoas erram na direção do mais comum, não na direção do mais difícil. Uh, e a questão é, a palavra patients, pacientes, é mais rara no uso comum das pessoas do que a palavra patients, paciência. Então é um erro estranho de parte da Marta. Ela está errando na direção do mais difícil. Que tipo de pessoa cometeria esse tipo de erro? Para qual tipo de pessoa essa palavra não seria assim tão estranha e poderia ser fonte de um equívoco dessa natureza? Alguém do mundo da saúde. Um médico, ou no caso de uma mulher em 1904, muito provavelmente uma enfermeira. Isso leva muita gente a supor que a Marta possa ser alguém do mundo da saúde, possa ser uma enfermeira e especificamente possa ser a enfermeira Callan, que o Bloom encontra no fim da noite, e pela qual ele mesmo tem uma quedinha. Uh, então, uh, acrescenta uma camada nova a esse mistério. E detalhe, uma enfermeira seria alguém que teria acesso a uma máquina uh, de datilografia naquele momento. Então, ela comete esse primeiro erro, e ela comete um segundo erro, uh, que é aquele que o Fritz comentou, quando ela diz, uh, eu te chamei de naughty boy, de menino levado, uh, because I do not like that other world. Ela fala, eu não gosto daquela outra palavra. Só que ela vai escrever palavra, word, e escreve world. Né? Como não existe concordância de gênero em inglês, isso transforma a frase toda em eu não gosto daquele outro mundo. Em vez de eu não gosto daquela outra palavra. Uh, eu comentei brevemente ali com o Fritz, ele perguntou, não sei como é que se faz isso em português. Na, na minha tradução, pelo menos, o que foi feito foi que eu inseri uma palavra, uh, um equivalente de dirty, Uh, é, porque a gente não sabe que palavra o Bloom usou e ela não gostou e preferiu chamar de naughty, que é uma coisa que você diz para uma criancinha. Talvez ele tenha dito, sei lá, perverted, ou alguma coisa assim. Um, eu coloquei um qualificativo e fiz ela quis, de novo, fiz ela querer escrever eu não gosto daquele outro termo imundo, mas na verdade ela escreve eu não gosto daquele outro termo emundo que é um erro só sonoro, é um erro de grafia. Uh, não tem, uh, é até, na verdade, mais justificável do que trocar word por world, que são duas palavras que nem soam iguais em, em inglês. Uh, aí, nesse momento, ela escreve e-mundo, e o Bloom, depois, quando lembra, lembra com o um espacinho entre as palavras, e-mundo. Uh, eu não gosto daquele outro termo, e daquele outro mundo. Uh, deu para manter a palavra mundo ali dentro, para manter algum tipo de, de equívoco nessa direção. Mas uh, 
Esse outro erro da Marta, uh, e era desse que o Fritz falava quando ele dizia que já viu corrigido por aí, uh, aponta de novo para alguma outra coisa. Não para quem ela é, talvez, como no caso do primeiro, que talvez aponte para uma profissional da saúde e tal, mas para o tipo da relação que está se instaurando ali. A gente não tem acesso à carta anterior do Bloom. Uh, ele mesmo se pergunta em um determinado momento, hum, talvez eu tenha ido longe demais da última vez. O que, que ele sugeriu? Ela não correu, ela respondeu, mandou uma florzinha junto com a carta para ele e se ofereceu para se encontrar com ele. Mas ao mesmo tempo ela deu um passinho atrás, uh, talvez só cênico, dizendo ui, 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 eu sou boa moça, não me venha com essas ideias. Mas ela está pensando em alguma coisa também. A gente fica sabendo, de novo, parcialmente. Como diria uh, Paulo de Tarso, né? a gente fica sabendo por espelhos e em enigmas. É assim que você lê Ulisses, por espelhos e em enigmas. Você não lê face a face, você não lê com uma coisa exposta, dita uh, na tua cara. Tudo isso, uh, não sei quanto tempo eu fiquei falando para chegar nesse lugar, uh, mas para voltar a um comentário uh, pé no chão. Uh, falando da minha tradução, uh, a minha tradução foi feita inicialmente bom, só para mim, eu, eu sentado escrevendo, o processo normal de um, publicação de uma tradução na Companhia das Letras, a editora que acabou publicando o meu Ulisses, é o seguinte, o tradutor traduz, o tradutor envia o texto para a editora, a editora envia o texto para alguém que se chama preparadora de originais, quase invariavelmente é uma mulher, Uh, na Companhia das Letras uh, essa pessoa faz não só uma revisão do texto mas um cotejo da tradução com o original ela tem a missão de perceber se o tradutor comeu algum trecho comeu alguma bola uh, não encontrou a melhor solução aqui ou ali é, é, essa pessoa é a grande parceira do tradutor eu tenho devoção profissional por, pela classe em geral dos preparadores originais e por algumas pessoas muito pontuais de novo sempre mulheres Uh, Ana Cecília Água de Melo, Cissa Caro Preso, Márcia Coppola, pessoas com quem eu trabalhei mais de uma vez e que são salva-vidas uh, dos tradutores. São conversas excelentes de se ter, são pessoas que estão ali uh, com um grau de atenção invejável, uh, melhorando o teu texto. Então, sai do tradutor, vai para a preparação. No meu caso, porque eu sou um tradutor chato, uh, eu peço para voltar da preparação para mim. Aí eu olho todas as marcas que a pessoa fez no texto comento algumas aqui ali, peço para deixar algumas como estavam, agradeço o que tem que agradecer, etc, etc. Saindo da minha mão, vai para o editor. Isso ia nos bons tempos, hoje em dia é um pouco diferente. Uh, o editor faz uma nova leitura de tudo isso, esse texto que agora tem duas camadas de revisão, da preparadora e a minha final, uh, acrescenta uma terceira camada de revisão e manda para fechamento. Aí esse texto vai ficar limpo. Uh, depois que ele ficou limpo, ele vai para duas leituras de revisão, e revisão aqui é só ortografia, linhas órfãs e viúvas, para, é, diagramação, é, é um trabalho feito no papel já, inclusive, não é mais feito em arquivo digital. Então tem todo esse processo para que o livro chegue uh, para o leitor com a menor quantidade possível de erros, sempre haverá erros, todo livro tem algum erro, mas uh, a menor quantidade possível de erros. Uh, no caso do Ulisses, só para ilustrar o que o Fritz dizia, Uh, foi tudo diferente, né? primeiro fui eu que fiz a tradução sozinho, ainda na época que ela, em que ela fazia parte do meu doutorado, depois ela foi revisada por mim mesmo, depois ela foi revisada por mim, enviada para o Paulo Henrique Brito, que era o coordenador editorial do projeto, ele leu toda a tradução, uh, também em conselho com o original, e me devolveu com pilhas de comentários, a gente fazia daí revis, eh, reuniões por Skype ou na casa dele no Rio de Janeiro, em algumas ocasiões, uh, e discutia essas alterações uma por uma, aí era diferente, não era só eu dizer sim ou volta, era discutir isso tudo, aí uh, tentar encontrar soluções, às vezes, ainda novas depois disso tudo, e daí saiu da nossa mão para o André Conte, o editor, que fez a leitura final. O livro não passou por preparação no sentido normal de ir para uma preparadora de originais. Por quê? Porque a gente tinha medo. A gente morria de medo que uma pessoa, por mais que super competente, por mais que super bem treinada, uh, tivesse dificuldade com o que há de específico nos erros e nos problemas do Ulisses. E que a gente tivesse que lidar com camadas e camadas e camadas de descorreção. Ah, voltando para aquilo que a Graziella diz que Diz que, diz que gostou ali, a gente tinha que voltar para os erros certos e, não, uh, e corrigir os acertos errados. Uh, a gente tinha grande receio disso uh, e a gente preferiu não passar por isso. Agora, 
uh, para a futura reedição uh, do Centenário, um, é que o livro está sendo preparado de verdade, pela primeira vez. Agora a gente vai fazer isso com algum, uh, três tipos de, de cuidados e varas de três metros para lidar com o problema. Só para vocês terem uma ideia de como isso ainda é uh, complicado, como o texto ainda é uh, novo e vivo, e o quanto ainda não é típico né, você encontrar uh, esse tipo de lógica. E esse tipo de lógica me interessa muito como comentário mais amplo sobre o romance, comentário mais amplo sobre uh, o que o Ulisses tem de tão uh, fértil, e sobre a sua maneira de ser fértil, por assim dizer. Uh, e para isso, eu vou, uh, eu começo com uh, outra historinha. São poucos os escritores que trabalham nesse regime, nesse, nesse registro, né, com, uh, com esse tipo de confiança, inclusive, né, porque para você produzir uh, é, Graziela, a gente até pode falar mais sobre isso, uh, a questão dos erros me fascina muitíssimo, e tradutores estão muito acostumados a lidar com ela. Uh, para você introduzir erro no teu texto, você precisa de um grau de confiança muito alto nas duas pontas do processo. Você precisa confiar que a tua leitora vai ser capaz de perceber o erro, vai ser capaz de perceber a intencionalidade do erro e, portanto, de não te atribuir estupidez, pura e simplesmente, e vai ser capaz de recuperar a partir daquele erro o que seria relevante como acerto. Então, de parte do escritor para o leitor, há uma confiança muito grande no, no grau de atenção e no grau de... Uh, e aí que é divertido. Há uma confiança no grau de confiança. O escritor precisa acreditar que o seu leitor vai confiar nele e vai saber que ele fez aquilo de propósito. Enquanto que, do ponto de vista do leitor, é, é preciso confiar muito no escritor para saber que aquilo foi intencional, controlado e errado de propósito. Isso não é para uh, qualquer livro, isso não é para qualquer escritor. Uh, isso, no entanto, é complexo, é abusivo até às vezes, do ponto de vista do que exige dos dois polos, mas como projeto ético, como projeto de uh, visão de mundo, de visão do processo de comunicação, é incrivelmente poderoso. A gente está levando a literatura e levando a relação texto-leitor, autor-texto, autor-leitor e assim por diante, a um nível completamente diferente de humanidade e de realismo. Eu não estou mais, como dizia o Fritz, com aquele pacto simplório do escritor de relato descritivo, que é relaxa aí, reclina na poltrona, que eu vou te dizer tudo o que você precisa saber na ordem que você precisa saber. Esse pacto já é um pouco sofisticado, e não é à toa que os modernistas tinham um certo fascínio pela narrativa policial, já é um pouco sofisticado pela narrativa policial, pelo who done it, pela narrativa de suspense, em que o leitor precisa confiar que ele não está entendendo tudo agora, mas que ele vai entender em algum momento, e isso será no momento adequado e devido. E o autor precisa confiar que o leitor faz parte desse pacto. Esse pacto é sofisticado nesse momento. No momento em que Sherlock Holmes entra em cena, grosso modo, a gente tem ali uh, 13 anos finais do século XIX, a partir dali, a partir do Poe, a partir, enfim, a gente sabe disso, mas fundamentalmente a partir do Sherlock Holmes, a gente tem essa mudança desse pacto. Esse pacto se desloca de recline na poltrona e eu vou te dizer tudo que você precisa saber na hora que você precisa saber, para essa hora pode vir só no fim do livro. Uh, você vai ter que participar de um novo tipo de pacto, de um novo tipo de Uh, contrato de leitura isso já tinha sido deslocado e não à toa, uh, como eu disse os modernistas em geral gostavam desse, dessa literatura e gostavam do Holmes não à toa a gente tem Joyce nunca é óbvio, né? mas a gente tem o Sherlock Holmes muito presente no Finnegan's Wake citado uh, mais de uma vez uh, e vale a pena fazer um comentário sobre isso né? Uh, o Sherlock esse nome estranhíssimo e no entanto real uh, no Finnegan's Wake vira Sherlock Sherlock Holmes uh, quer dizer mera sorte, uh, ou seja, ele pega todo o racionalismo, a dedução, a indução uh, de verdade e se transforma em, olha, acaso, Sherlock Holmes, uh, foi mera sorte, é engraçado pensar que no, in, 
no Black English americano de George Holmes, pode ser um termo para tipo chapa. Então, tipo, Sherlock Holmes vira assim, o Zezinho uh, do acaso, o Zezinho fortuito. E no Ulisses, a coisa um pouquinho mais diagonal, uh, na pequena biblioteca do Bloom, pequena para os nossos padrões de professores uh, de letras, mas muito grande para um dublinense publicitário da época, na pequena bibliotequinha que ele cataloga num determinado momento do livro, lá na segunda metade de Ítaca, uh, a gente tem um livro do Conan Doyle. A gente tem não um Sherlock Holmes, mas The Stark Munro Letters, uh, um romance epistolar. Joyce as cartas, Joyce e os, uh, e os incompreendidos. Então, uh, não, ainda hoje não são muitos escritores que trabalham uh, nesse registro uh, que eu estou chamando de um novo nível, que eu estou chamando de um passo além, uh, que levam o seu leitor ou o seu espectador, no caso do, do audiovisual, sim, eu vou falar de novo da terceira temporada de Twin Peaks, porque a aula é minha e eu falo quando eu quiser. Não são todos os autores que colocam sobre o espectador, sobre o leitor, esse tipo de expectativa e esse tipo de confiança. Esse pacto bonito de vamos junto, que a gente está entendendo que você, eu quis fazer isso e que você vai tentar entender. Basicamente assim. Uh, a gente pensa no mundo do romance de língua inglesa numa certa tradição do modernismo uh, que passa pela Virginia Woolf, que passa uh, uh, pelo Nabokov, que chega no Pynchon e que chega no David Foster Wallace, uh, muito claramente, no Joshua Cohen, talvez mais recentemente. Um, isso tudo eu estava dizendo para dizer o seguinte, uh, eu e o Ulrich Blumenbach, o tradutor alemão do Infinite Jest, que curiosamente é alemão, mas mora na Suíça, não longe de onde o Fritz estava ali falando, falando com a gente. Vocês não acharam lindo ficar ouvindo o relógio suíço no fundo da transmissão uh, do Fritz? Me, parece, me pareceu um índice tão uliciano, assim, de realismo fortuito no meio do improvável. Achei uh, absolutamente lindo. Uh, enfim, uh, eu e o, e o Uri criamos um grupo de e-mail, um, um grupo para auxiliar nós dois traduzimos o livro já há alguns anos, ele antes de mim, uh, para auxiliar tradutores, todos eles mais jovens uh, que nós, uh, que estão traduzindo o livro agora. Tem um menino que está traduzindo para o persa, um menino que está traduzindo para o turco, um menino que está traduzindo para o bósnio, ou sérvio, sérvio, acho que é. Uh, enfim, uma galera, todos os homens, uh, que estão traduzindo o livro agora. E rolam conversas muito interessantes lá, porque é esse grupo de pessoas uh, enfronhadas naquele livro complicadíssimo. E num livro que é todo ele também cheio de pontas soltas, equívocos, erros, informações pela metade. Uh, e a gente estava justamente essa semana discutindo com o Moin, com o, tradu o tradutor iraniano, uh, o quanto algumas coisas não precisam ser resolvidas. O quanto algumas coisas estão colocadas lá como Respostas sem perguntas ou perguntas sem respostas. Uh, aqui é onde um, o paralelo da tradução de latim do Fritz uh, chega ao seu limite, né? porque todo tradutor de latim, e eu penso aqui não, tipo tradutor literário, Guilherme, uh, eu estou pensando uh, no aluno que está fazendo o latim 2 uh, e vai pegar uma sentença, vai pegar um verso, Todo mundo sabe como é que funciona. Você tem um monte de palavras, você olha os significados todos no dicionário uh, e você não entende a sentença. Aí você precisa ir para a morfologia e colocar uma marquinha assim, esse aqui é o verbo, o verbo está na terceira pessoa, plural. Cadê algum substantivo que esteja no nominativo e seja plural? Aí você marca isso como potencial sujeito, se tiver mais de um, dá noce. Aí, esse verbo pede um complemento acusativo. Tem alguma coisa que esteja no acusativo aqui? Sim, tem aqui, marca aqui. Aí você vai desembaralhando a sentença, frequentemente, inclusive, você escreve ela de novo embaixo, na ordem correta do teu idioma, e agora você pode fazer a tradução. Esse é o paralelo do, do, do Fritz, o belo paralelo do Fritz, né? a ideia de que esse processo de lidar com outra linguagem uh, se equipara ao processo de leitura da linguagem do Ulisses, em que eu vou pegar os elementos, acabei de fazer isso com vocês aqui no caso da Martha Clifford, pego um elemento daqui, pego outro elemento dali, uh, tento entender em que ordem eles se colocam, tento botar as coisas em algum todo concatenado e a partir daí posso produzir uma leitura uh, linear. O problema do Ulisses e o problema do, do Pynchon Uh, e do Wallace, é que algumas frases ainda não vão fazer sentido. Vai ter um verbo a mais, ou vai faltar um verbo. Uh, 
Ah, e aí você vai estar com esse outro limite, que é o limite do, uh, da aceitabilidade de um limite de compreensão. Quando a gente tiver o Fábio aqui com a gente, essas questões vão ser levadas ao volume 11, como diz a famosa referência. Uh, entendedores entenderão. Uh, será levado ao volume 11. Mas esse é o grande pacto interessante, essa é a grande novidade em termos de uh, relação livro-leitor que o Ulisses institui. Uh, eu ainda pretendo, a gente ainda tem algum tempo aqui, voltar a um assunto que ficou pendurado lá da outra aula em que a gente devia ter tido o Fritz, mas um, em termos de falar do livro como uh, influência para escritores, em termos de técnica, mas para além da técnica, uh, existe todo esse dado da influência do Ulisses sobre a literatura como um todo em termos conceituais de relação livro-mundo e de relação livro-leitor. Uh, não é um livro brilhante e não é um livro único em um único nível. O, o Fritz mesmo falava né, que o, o que o pega como leitor é o brilhantismo na escala da frase. Cada frase do Ulisses é sempre especial, não tem nenhuma sentença banal ali, não tem nenhum ponto morto, não tem nada que seja escrito sem buscar um efeito especial. Do pequeno ao mais macro, o nível conceitual da relação literatura-mundo, literatura-leitor, uh, o Ulisses é sempre novo, é sempre diferente, é sempre alguma coisa que a gente não esperava. E, e esse dado uh, me parece ainda extremamente vivo. Uh, se as questões sintáticas uh, ou estruturais uh, podem ter e terão tido uma influência muito grande e, em alguma medida, inclusive, sido algo assimiladas Uh, pelo leitorado e pelo escritorado, por assim dizer, uh, essas questões conceituais eu acho que ainda não tiveram seu impacto mais pleno e especialmente não foram digeridas uh, plenamente. Uh, tem uns comentários aqui, não quero deixar isso ficar para trás. Uh, a Graziella que tinha falado né, da coisa dos... Um, que a questão dos erros é pouco compreendida. Uh, sim, é verdade, e, e é isso. Eu acho... Tem todo um parágrafo do Finnegan's Wake sobre isso, uh, sobre o surgimento dos erros tipográficos. Eu não vou falar dele aqui, mas ele é super lindo. Uh, o Finnegan's Wake, se você quiser, é um grande livro de erros tipográficos. Uh, eu acho que o conceito é subestimado, eu acho erros... Tá, vamos ver. O Daedalus, no momento do Ulisses, uh, se referindo ao que ele chama de homem de gênio, Uh, ele diz que o homem de gênio não erra. Seus erros são intencionais e são os portais da descoberta. Uh, o que é, obviamente, um pernosticismo, um elitismo, um esnobismo gigante do Dédalus olhando para esses homens de gênio. Seus erros são intencionais. Então, não é um erro, né? é uma tentativa. Uh, e que se a gente tirar o verniz Dédalus, e levar para uma filosofia mais ampla de leitura e de vida, a gente pode dizer ninguém erra. Os erros são sempre os portais da descoberta. Usar uma palavra errada em algum lugar, os lacanianos que, que o expliquem, uh, pode ser um portal de descoberta. Uh, dobrar uma esquina errada em algum lugar é descobrir uma rua nova. É uma ideia muito frequente para o próprio Bloom, essa inclusive, de que hum, deu errado, ok, vamos lidar com isso agora. Isso tudo... Uh, pode se transformar numa ética completamente diferente da produção artística. O, o, a, é, parece um exagero dizer, né? mas a ética do typo, da gralha, do erro de impressão... Aliás, existem erros de impressão no Ulisses, né? uh, não à toa. Como eu, como eu sempre digo, se você tem uma ideia decente sobre o Ulisses, o Joyce já teve ela antes de você. Uh, quando, vai, quando, uh, quando se vai ler já... Alta noite do dia 16, madrugada do dia 17, quando se vai ler o relato no jornal do enterro de que o Bloom participou às 11 da manhã do dia 16, uh, vai se perceber que passou uma linha de... Uh, hoje, o que a gente chama hoje de Loren Y, uh, de palavras aleatórias que o, que o tipógrafo coloca unicamente para ocupar espaço enquanto não chega o texto final. O jornal foi impresso com aquilo. Ah, com a Dora, 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 que era o que, que se usava mais comumente na época. E a gente sabe por que isso aconteceu. Porque o Bloom estava olhando para o tipógrafo na hora em que ele compunha e viu que ele foi interrompido e provavelmente se atropelhou. Então a gente tem ali o erro, tem a explicação do erro, 
tem o erro de que o Bloom, nesse mesmo texto, é identificado como L.Boom e não Bloom. Uh, tem o erro de que uh, o camarada com a capa Macintosh é identificado como Sr. Macintosh. Tem o erro de que o Steven Dedalus, que não estava lá, era escrito como estando lá. Todo tipo de erro aparece em cartas, em jornais, em relatos de todo tipo. Uh, ele, ele tem consciência disso. Ele sabe que está brincando. Uh, com, com o meio, o livro... Uh, sujeito a erros. Todo mundo que trabalha com, li com livros sabe, livros têm erros. E cada camada de revisão retira 10 erros, mas introduz dois novos. Uh, tem uma piada comum entre tradutores, assim que a editora te manda o teu exemplar da tradução, nunca abra. Põe na estante. Porque você vai abrir e vai ver uma bobagem. Um erro teu, um erro de revisão, um erro de preparação, um erro de edição, qualquer coisa. Sempre tem erro. Uh, e você pode se revoltar contra isso, Uh, e dizer que não existe a perfeição, exatamente como no processo de comunicação, exatamente como no processo de tradução, você pode querer a perfeição e, portanto, viver sempre frustrado, ou você pode dizer, olha, é assim, vamos tentar conviver com isso. E isso é algo uh, fundamentalmente novo, uh, eu acho. Muito blumiano, muito uliciano uh, também. Uh, Lúcio Casella, isso me lembrou o desaparecido de Kafka, uh, que ele erra muito sobre os Estados Unidos e desloca ainda mais da realidade uh, da história. É, o processo seria é de outra ordem, né? É uh, até de outra ordem. Algo que achei interessante na fala do professor Fritz, que se reflete na tradução do Sam, diz o Kleber. Kleber, você pode me parar de me chamar de senhor. Foi o um comentário sobre a inserção de notas de rodapé, como isso pode prejudicar a leitura. De certa forma, isso vai contra nossos instintos mais básicos ao estudar a literatura, nosso desejo de entender e conhecer. Gostei muito dessa ideia de eu traduzir, permitir o leitor não entender ou entender no seu ritmo. Essa, bom, uh, isso é exatamente o espírito disso tudo que eu ia tentando dizer de maneira menos organizada. Né? Obrigado por já estar nessa linha uh, desde o início, Kleber. Prova que estamos pensando juntos. Uh, é exatamente isso. Eu escrevi um guia de leitura do Ulisses, eu escrevi uma tradução do Ulisses. No entanto, eu sei que seria matar o livro, tentar explicá-lo ponto a ponto. E especialmente, como diz o Fritz, encher o livro de notas e transformar a leitura num trabalho. Uh, work. Né? Uh, eu entendo que o livro trabalha com essa ideia do... In, da, 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 da cognição imperfeita, da compreensão imperfeita, e isso precisa estar lá. Uh, no entanto, é difícil traçar essa linha, né? Aquilo que diz o Fritz, tem coisas que supostamente são de compreensão direta para o leitor da língua original ou do período original. Uh, eu deveria ser capaz de fornecer também um acesso direto a essas coisas ao leitor da tradução. <coughs> Seja da tradução para um outro idioma, seja dessa tradução, que é a edição, a nova impressão do livro 100 anos depois, em que o afastamento é temporal e não uh, geográfico ou, ou cultural. Uh, eu deveria propiciar. O livro está ganhando mais opacidade com o tempo, na medida em que as referências vão se perdendo, em que o contexto vai se afastando. Uh, e isso é algo que a gente pode tentar minorar. Ou não. Isso é algo que a gente também pode um, aceitar que faz parte do processo. Eu um, tive uma conversa mais ou menos longa uh, com uh, o Zé Luiz Passos, o escritor, que é professor na, na UCLA, em Los Angeles, e a um, Flora Thompson Devaux, que é a tradutora de Machado de Assis uh, para o inglês. Essa conversa está tá aqui no YouTube também, no um evento chamado Brasil em Todas as Línguas, que a gente organizou no ano passado, o Maurício e eu, e essa conversa acabou rendendo uma outra discussão que acabou aparecendo num texto meu lá no blog da Companhia das Letras, uh, e eu acho, uh, eu acho que aquele texto é muito interessante, e eu vou fazer a referência a ele. Uh, a ideia aqui para mim é a seguinte, só para falar essa coisa ali, o texto envelhecendo, um, a, a imagem que eu usei lá no texto do blog é, é a Estátua da Liberdade, a Estátua da Liberdade, todo mundo conhece, uh, quando foi inaugurada nos Estados Unidos, ela era dourada. Uh, com o passar do tempo, ela ficou esverdeada. E isso estava programado. O, o escultor sabia que isso ia acontecer. Ele queria que a estátua envelhecesse. Com o passar do tempo, ela foi ficando marrom e depois esverdeada e estabilizou nesse tom verdinho que a gente conhece hoje. Uh, a minha questão aqui com as traduções e com a leitura dos livros antigos é essa. Né? A Estátua da Liberdade... Um, teve essa evolução, inclusive ela foi 
restaurada mais de uma vez, duas vezes, se não me falha a memória, e essa, esse restauro colocou a aparência em um outro ponto do contínuo temporal, que depois voltou a evoluir. Uh, agora, as réplicas da estátua da liberdade vão ser sempre réplicas da cara que a estátua tinha quando a réplica foi produzida. E as réplicas, digamos, réplicas plásticas vendidas em lojas de presente, uh, não vão envelhecer. E se vão envelhecer, vão envelhecer de uma maneira diferente. O envelhecimento da réplica é um defeito. O envelhecimento do original é pátina, é parte da sua história. Uh, por isso o fato, talvez, que as traduções, a gente sinta que as traduções envelhecem mais rápido e precisam ser substituídas. Se eu tiver na minha casa uma réplica da Estátua da Liberdade e for uma réplica marrom, eu não vou achar mais que ela é uma réplica funcional. A réplica de verdade tem que corresponder à imagem que hoje eu tenho da estátua. Veja, eu também não vou querer uma réplica dourada, que era a réplica do original. Eu vou querer uma réplica do estado que hoje eu vejo na estátua. Por isso eu preciso de uma tradução nova. Mas isso não um, aniquila o fato de que aquele original se perdeu. E de que a imagem que a gente tem da estátua hoje, olhando para ela olhando objetivamente para algo concreto e gigantesco, não corresponde à imagem que saiu do ateliê do artista. Isso vale também para os livros. Ah, o, o Ulisses, o Finnegan's Wake, o Ana Karenina, o Homero, nem se fala, ah, todos eles passaram por esse processo de envelhecimento permanente, de uh, se verem recobertos de uma nova pátina, uh, de uma nova camada de ofuscamento, por assim dizer. Uh, e isso precisa ser levado em consideração. Isso precisa ser levado em consideração na hora de traduzir. Quanto disso eu quero reproduzir, quanto disso eu quero evitar. Eu quero traduzir uh, o Ulisses como ele pode ser abordado hoje por uma adolescente nova-iorquina uh, ou eu quero traduzir o Ulisses como ele podia ser abordado por um senhor de minha idade dublinense em 1922. Uh, qual dessas leituras eu quero? Uh, eu, eu tenho frequentemente falado uh, disso em comparação com uh, o que na música clássica se chama de execução historicamente informada, uh, em que eu tenho, tenho o seguinte dilema, quando eu quero tocar uh, a, a quinta sinfonia de Beethoven, uh, eu quero tocar aquilo que esses 200 anos uh, é, 200 anos já, uh, 200 anos uh, de execução da Quinta Sinfonia de Beethoven foram acrescentando, em termos de pátina, ideias preconcebidas, como ela foi evoluindo, uh, portanto, os instrumentos modernos, a ideia da orquestra que a gente tem hoje, a sala de concerto como a gente concebe hoje, tudo isso era estranho para Beethoven, Beethoven não conviveu com nada disso. A noção de seriedade, de sacralidade do espaço da música de concerto, a ideia de que eu não posso aplaudir no meio dos movimentos, a ideia de que aquilo é alta arte para poucos, tudo tudo uh, a ideia de que se usa vibrato nos violinos, a ideia de que essa música foi, sendo, foi ficando cada vez mais lenta com o passar do tempo, à medida que foi ficando considerada como algo mais solene, algo mais uh, pesado. Ou eu quero tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven como ela foi ouvida na sua estreia. Diga essa passagem conturbadíssima, a estreia da Quinta Sinfonia. Uh, isso vai me fazer tocar mais rápido, vai me fazer não usar vibrato no violino para uh, mal entendedor, uh, nota sem vibrato, é... Nota com o vibrato. É aquilo que os violinistas fazem mexendo o dedinho assim, esse dedinho. Uh, isso virou moda depois do tempo do Beethoven. Uh, esse trecho vai ser, vai ser antologizado, esse trecho da aula. Uh, vou usar instrumentos de época. O violino que o Beethoven conhecia era diferente do violino de hoje. A trompa que o Beethoven conhecia era diferente da trompa de hoje. Então, vou usar instrumentos de época. Detalhe número dois. Uh, se eu pegar um violino de 1808, hoje ele terá envelhecido mais de 200 anos. Ele não soa mais como ele soava em 1808. Então, paradoxalmente, para eu soar como 1808, eu tenho que fabricar um violino novo segundo especificações de 1808. Eu tenho que ter uma réplica do passado para conseguir ter acesso a uma autenticidade do passado. O passado não me for... o passado envelheceu. Ficou marrom e ficou verde. Ah, ele mudou e eu não quero isso. Eu quero voltar lá atrás. Eu quero a estátua dourada. Eu quero o Beethoven do dia da estreia. Isso na música erudita existe. Você consegue comprar essas duas versões da Sinfonia de Beethoven. Você consegue ouvir no, no, no Spotify hoje uh, uma versão uh, 
a gente tende a chamar de romântica ou uh, contemporânea, como, sei lá, qualquer uma, do Simon Rattle, com a Filarmônica de Berlim, ou melhor ainda, do, do Karajan, já mais tarde, no século XX, uh, com a mesma Filarmônica de Berlim, e você pode comprar a versão do Gardner, com a Orquestra Revolucionária e Romântica, uh, que tenta emular as condições do lançamento da obra. Você pode encontrar essas duas coisas. A tradução a gente ainda não costuma fazer desse jeito, mas o problema que se coloca é o mesmo. As escolhas que o tradutor tem de fazer são as mesmas. É impossível reproduzir... E tem um outro detalhe, desculpa, o último detalhezinho da analogia. Uh, se eu toco hoje o Beethoven de 1808, eu não consigo uma coisa muito importante, que é o efeito de naturalidade que o espectador tinha diante daquilo. Eu estou oferecendo agora uma excentricidade, que é um Beethoven arqueológico. Enquanto que o normal é o Beethoven com pátina, o Beethoven evoluído ao longo de 200 anos. Ou seja, no fundo, é um paradoxo sem saída. Se eu conseguir oferecer a sensação original, eu vou estar oferecendo uma excentricidade, não algo de normal, porque o meu eleitor mudou, o meu mundo mudou, o meu público mudou. E isso tudo se coloca em toda essa questão de notas e rodapé, anotações de todo tipo, aparato de leitura, quanto o tradutor adapta ou não adapta, quanto o texto muda ou não muda diante dos nossos olhos e diante de leitores de formações as mais variadas. Desculpa as duas longas analogias, mas eu acho que elas são importantes. E obrigado pela pergunta, Kleber. Uh, DJ Van. Já vai... Será que a gente pode pensar essa analogia com ordem na frase latina, com o procedimento pictórico do cubismo, de fragmentação? Isso foi bem comentado. Duas coisas que foram muito comentadas desde, desde bem cedo na crítica do Ulisses foram a aproximação com o cubismo, e de novo, a ideia da paralaxe, né? uh, o, o, o Fritz usou essa analogia mais próxima da gente infantil, próxima mesmo, né? que é isso, coloque o teu olho na frente do rosto e olhe com um olho fechado e cada vez você vai ver o teu dedo, eu falei coloque o olho, coloque o dedo, na, coloque o olho na frente do rosto, Darwin já fez isso, uh, coloque o dedo na frente do rosto, feche um olho de cada vez e você vai ver ele mudar de lugar. Isso é a paralaxe. Ela é usada na astronomia para determinar a posição aparente dos astros, né? a mudança da posição aparente dos astros conforme o orientador, o observador se coloca em pontos diferentes da superfície da Terra. Uh, Diga-se de passagem, Thomas Pynchon escreveu um romance inteiro, uh, Mason and Dixon, que é sobre ou parte da observação de um, de um trânsito de Vênus a partir de pontos de paralaxe diferentes na superfície da Terra. Uh, o Fritz partiu desse exemplo mais simples, o exemplo astronômico é mais uh, complexo para nós, mas é de lá que vem, uh, que vem o conceito. E, afinal de contas, o cubismo, a representação cubista da superfície, da realidade tridimensional na superfície bidimensional da tela, é um exercício de paralaxe, né? Você vai lá e coloca os dois olhos aqui, o nariz aqui, o um pedaço da orelha aqui, porque você está vendo a mesma coisa de inúmeros pontos de vista ao mesmo tempo. Né? E isso ao menos como metáfora, funciona muito bem para explicar o que, que o Ulisses está fazendo. Né? Uh, quebrar, ou seja, quebrar com as regras normais do realismo é em nome de um tipo diferente de realismo, uh, é em nome de um tipo diferente de apresentação da realidade, uh, que tem o seu poder e que tem o seu impacto. E como a leitura existe uma sincronia muito grande uh, do próprio nascimento, uh, do movimento dos criadores, Picasso, Joyce, cubismo, e cubismo analítico ali, pelos anos 10, e o começo da publicação da obra do Joyce, né, a, a, as Mademoiselles d'Avignon são de 1913, eu acho, alguém me corrija, uh, e 14 o Joyce começa a publicar, a gente tem, uh, e eles estavam em Paris na mesma época, isso é tudo muito tentador, né, como, como analogia. Uh, eu não sou tão particularmente informado, assim, de, de, de pintura, uh, quem, quem entende disso é a pessoa do computador aqui do lado, uh, mas uh, é uma analogia que foi bastante usada, sim. Uh, às vezes só como analogia, às vezes como um mecanismo mais uh, produtivo de leitura. Uh, e a outra foi com a teoria da relatividade. A teoria da relatividade também do começo do século XX, um pouquinho anterior, né? a gente está pensando em 1906, 7, né? uh, que também trata justamente disso, né? do quanto a percepção de um fenômeno uh, vai ser alterada Uh, pela posição, pela velocidade uh, do observador. Uh, o quanto o observador determina um ponto de vista. e Portanto, são todas elas, o realismo de Oiciano, uh, a perspectiva, eu já ia quase falar o perspectivismo cubista, e já ia entrar em outra seara complicada, uh, mais fértil. A perspectiva cubista 
e a abordagem da teoria geral da relatividade, ou da teoria restrita da relatividade, nesse caso, talvez, um, são todas elas abordagens que questionam a inquestionabilidade da realidade que você pretende uh, representar. São todas elas leituras muito budistas nesse sentido, por isso que eu, eu voltei a cutucar o Fritz nesse sentido, uh, no sentido de dizer que a solidez, a realidade, o fato, são, na verdade, coisas algo questionáveis, porque dependentes das construções e do, 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 dos acasos e do fortuito de, de onde você está, onde você se coloca, quem te fez esse relato e como te fez esse relato. Ah, são todas elas ah, noções muito profundamente conectadas a essa ideia de, de novo, para voltar aos termos do Fritz, dificuldade de compreensão, possibilidade de misunderstanding, né, desentendimento, incompreensão, Uh, e inclusive da fertilidade dessas coisas todas. Eu acho que são todas ideias muito próximas, é muito curioso que elas de fato tenham começado a vir à tona ali no intervalo de 15 anos, entre 1906 e 22, uh, grosso modo, não sei fazer conta, mas uh, etc, no intervalo de 16 anos, uh, e tenham todas tido esse, essa fertilidade tão grande no século XX, né? Uh, Graziella, essa ideia de instintos básicos ao estudar literatura, me lembra o filme que me apresentou Whitman, Uh, quando o Captain diz we don't read poetry because it is cute. Uh, pois é, né? Uh, não, sei, não sei que idade você tem, Graziela. Eu tô, eu tô na idade de supor que todo mundo é mais novo que eu. Uh, mas foi um filme que eu vi jovenzinho, né? Uh, ela tá falando de uh, Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme super complicado, né? A gente, como professor de literatura, hoje vê muita coisa muito bocó ali também, muito questionamento, muito singelo. Mas eu também tenho grandes... Uh, grandes memórias desses primeiros uh, impactos, e, inclusive essa ideia, né, we don't read poetry because it's cute, uh, não é pelo fofo, né? uh, a gente precisa de uma outra coisa, como é que isso se articula com os nossos instintos quando estuda literatura, o Fritz, você tem que entender que o Fritz é um outsider, uh, ele nunca teve um cargo numa universidade, ele não tem formação de pesquisador de humanidades, por assim dizer, uh, ele é um autodidata, Uh, que criou um campo de estudos uh, e que resiste, inclusive, se você, em algum evento, ouve alguém chamá-lo de uh, professor Fritz Zen, ele sempre corrige na hora. Ele diz, I'm not a professor. Uh, ele é Mr. Fritz Zen. Uh, ele tem essa, um pouco essa relação complicada com o, o, o estudo institucionalizado da literatura. Deu para ver até que ele fez uma careta. Assim, ele falou, ah, não sei como é que as pessoas dão aula de literatura e tal. É uma coisa que é meio... Uh, um, um, é legal de ver um live meio hip que sobrou na, na postura dele em relação a Joyce. Inclusive, e se reflete no fato de que ele publicou menos do que se era de se esperar, do que era de se esperar em vida. Uh, ele organizou muitos eventos, ele patrocinou muitas publicações, uh, criou meios de publicação, montou muitos encontros, gerou grupos e geriu grupos de pesquisa. Ele dá aulas de, de Ulysses e de Finnegan's Wake desde sempre no tempo em que as pessoas podiam visitar a fundação, ele tinha grupos de leitura acontecendo todo dia, mais de uma vez por dia, um grupo de Ulisses e um grupo de Wake ao mesmo tempo, pelo menos todo dia, uh, mas ele publicou menos do que seria de se esperar, ele tem um pouco essa relação também, aí tem uma coisa de um uh, um certo ranço dele contra alguma coisa da academia, uh, ele está longe de negar a academia, ele está sempre presente nos eventos acadêmicos, tradicionais e tal, mas ele prefere outro tipo de formato, né? ele prefere outro tipo de molde. Uh, tem estudado os elementos materiais de Against the Day, e é incrível como já li, como já ali tem uma série de erros propositais, que a Pinchon Week e vários críticos deixam de lado por isso. Uh, bom, uh, o livro está bem do lado da minha cabeça nesse momento, né? enquanto vocês me veem aqui, não vou nem tentar apontar, porque eu sempre tenho problema com a especularidade da câmera, uh, mas... É, eu li uma vez só, eu li logo que saí, para deixar vocês com inveja, eu li antes de sair, uh, e tenho uma, uma, uma memória muito fracionada de um livro muito complicado, mas provavelmente o grande livro do Pinchon, eu acho. Uh, e sim, uh, Pinchon é muito, muito dado a, esses, a esse tipo de erros, imperfeições e incompletudes, uh, por assim dizer. Um, blá, 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 blá. Além de uma possível filosofia de vida da potência do erro, parece que está em jogo uma questão de legitimidade documental de certos artefatos contra a tal ilegitimidade da ficção. M muito, muito, Graziela, muito. Um, 
e isso, de novo, é uma coisa que está no Ulisses o tempo todo. Uh, inclusive, nessa tendência que o Fritz já sublinhava, né, que é super, uh, super conhecida, é um fato bem, bem importante da recepção do Ulisses, uh, na tendência que o livro tem de ridicularizar a linguagem oficial. Acabei de falar que o próprio Fritz tem um pouco essa postura, né, por exemplo, contra a academia. Um, o Ulisses gosta muito de adotar a linguagem do oficialato de uma maneira crítica, como pastiche, como caricatura, como imitação, e sempre como rebaixamento. Num certo sentido, ele faz isso, inclusive, com o Homero, né, ao colocar a sua odisseia no mundo desse publicitário corno, como dizia o, o Paulo Francis. Uh, o rebaixamento, o questionamento da autoridade e da realidade da representação uh, é algo muito presente em todo o Joyce. Uh, assim como a obsessão pelas possibilidades de representação, veja, tá lá a fotografia uh, no Finnegan's Wake tem televisão, Finnegan's Wake foi publicado em 39 e já faz referência à televisão o rádio está muito presente no Wake uh, todas as formas possíveis de realismo ou de arte realista, ópera, romance canção, uh, tá tudo nesses livros o tempo todo ele tem uma obsessão pelas tentativas de abordagem da realidade, mas Uh, também pelo que elas têm de parciais, de imperfeitas. E, vejam, o movimento que você fala, Graziela, uh, falando em até filosofia de vida, né, e falando em legitimidade versus ilegitimidade, ou, como você muito bem diz, né, uh, tal ilegitimidade, a tal ilegitimidade, uh, é um movimento muito profundo dessa ficção, dessa arte moderna, no sentido de modernista e pós-moderna, Uh, que é um pouco da natureza daquele, daquele paradoxo de que a gente falava quando a gente dizia ali uh, que toda operação de comunicação, entre elas a tradução, é caracterizada uh, pela imperfeição e pela realização permanente. Seja, a gente está falando o tempo todo, apesar de, como diz o Fritz, eu estar tá tentando colocar em palavras mais ou menos coerentes algo que talvez não fosse exatamente o que eu queria, achava que queria dizer e vocês entenderem de maneira parcial, seja por problema de dicção, seja pelo barulho do microfone na minha camisa, seja porque eu falo muito rápido, seja porque vocês são outras pessoas, então em outra posição, em outro cronotopo, como diria o Bakhtin, uh, seja porque vocês sabem menos do que eu, seja porque vocês sabem mais do que eu sobre mim, ou sobre o meu assunto, vocês estão me vendo de fora, isso diria o Bakhtin, já de saída coloca vocês numa posição de saber mais sobre mim do que eu sei. Uh, vocês pura e simplesmente veem coisas de mim que eu não vejo, a parte de trás de mim, por exemplo. Ah, é um exemplo de, um de que o Bakhtin uh, gostava. Uh, isso tudo pode redundar naquela situação que me parece o grande equívoco literário, ético, artístico e filosófico, que é dizer puta que o pariu, não existe perfeição, tudo é imperfeito, tudo é insatisfatório, nada chega lá, existe o santo graal em algum lugar e só a religião uh, pode me dar esse acesso e ao mesmo tempo nunca vai me dar, mas mostra que ele existe. Uh, e isso se transforma ou, é o que eu estou falando em todos os universos, uh, leitura de romances e filosofia de vida, isso se transforma ou em você se aquietar com esses sucedâneos, tipo a religião que te diz, não, tudo bem, não existe, mas depois da morte está lá, e enquanto isso cumpra esses rituais e etc, que está tudo ok. Uh, ou essa ficção simples, que te diz, senta aí e assiste a série da Netflix ou o romance de entretenimento. Uh, ou numa revolta, numa rebelião, que é profundamente niilista, que vai contra, que gera insatisfação, revolta, tortura permanente. Ou você pode dizer, o rei está morto, viva o rei. A realidade está morta, viva a realidade. Não existe nada que eu possa chamar de realidade objetiva e realismo objetivo e transmissão de conteúdo e comunicação. E se isso não existe, então não existe. O que é que existe? Esse monte de coisas fortuitas, imperfeitas, parciais, transitórias e irrelevantes. E é nisso que eu me refestelo, é com isso que eu me satisfaço, é isso que eu aceito. E é isso que eu aceito, inclusive, produzir. É isso que eu aceito, inclusive, gerar e consumir, como arte, como filosofia, como ética. 
Uh, isso é uma postura completamente oposta. Completamente oposta. Que não à toa tem todo um background uh, ligado aos, uh, aos céticos, aos filósofos céticos, uh, ligado ao pirronismo, uma espécie de versão uh, 2.0 uh, do ceticismo, uh, ligado ao Montaigne e a toda a tradição que vem dele, uh, e que, curiosamente, tende a redundar num viés cômico, num viés de aceitação, num viés de multiplicidade, uh, em vez de uma visão, como eu já falei na aula anterior, de tragicidade, redução e organização. Uh, são filosofias de vida diferentes, diferentes sim, uh, e são éticas artísticas completamente diferentes. Uh, quando eu dou o passo absolutamente radical, que é a produção do Finnegan's Wake, onde todas essas coisas estão colocadas no procênio, elas são o livro, a tolerância do erro, a incompreensão total, a compreensão apenas parcial e, 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 e esporádica do texto, por assim dizer, uh, eu estou radicalmente me colocando nesse lugar, uh, no lugar de aceitar o caos, a serendipidade, o fortuito, o erro, a, o ruído em vez do sinal. Uh, isso é, sim, tem um potencial muito grande uh, de reflexividade e de reflexão. A gente está pensando a partir desse romance modernista alto, e aqui vamos ficar com o nosso ponto de referência, né, a partir do Ulisses, uh, em um tipo de fazer artístico que está muito consciente das implicações maiores da relação arte-mundo, mundo-leitor, arte-leitor ou espectador. É, e que está pensando sobre essas coisas. Talvez não necessariamente tematizando esse próprio pensamento, como certo pós-modernismo uh, vai poder fazer, mas abordando isso de maneiras uh, já muito produtivas e já muito novas. Né? De novo, Graziella, nem somos capazes de ouvir Beethoven com os seus contemporâneos. Não há como apagar as referências de Stravinsky, Muppets, que nós... É, exatamente. Então, isso é verdade, né? Uh, não há como, a, como apagar certas coisas. O fato de que... Eu usei a Quinta Sinfonia de exemplo, né? O fato de que a abertura da Quinta Sinfonia, aquelas quatro notas, uh, é hoje parte da nossa cultura, mesmo para quem não é do ramo, para quem não ouve música sinfônica e nunca ouviu a sinfonia inteira, nunca ouviu o primeiro movimento inteiro, mas aquele, aquelas quatro primeiras notas tem esse impacto, tem essa presença, nos, nos condena para sempre. Nós nunca mais vamos poder um, ouvir aquilo com o mesmo tipo de virgindade, né? imaginar o impacto que aquilo teria sobre aquele público. Isso, de novo, Pode nos levar a lamentar e dizer, puxa, que merda, isso está perdido para sempre, ou, uai, outra parte do jogo. Aquelas pessoas também não tinham acesso às, às referências, às versões que a gente tem hoje. O que a gente tem é o que a gente tem. E aceite isso, né? De novo, a pergunta que eu pressionei o Fritz no final uh, da, nossa, da nossa interação ali, né? Uh, Muppets tem uma versão de outro, Joy Mimimi, uh, verei, não vi ainda. Talvez eu tenha visto na época, mas é, agora eu não vi. Ideias meio bocós é ótimo, sim, sou mais jovem que você, mas suficientemente velha para entender esse comentário. Uh, já nem lembro mais sobre o que era o meu comentário agora, que eu falei que todo mundo é. Que todo mundo era mais jovem. Não lembro. Uh, mas é, obrigado. Uh, e, de novo, muito Joyce ano. É, tivesse Joyce conhecido os Muppets, ele teria usado, não tenho a menor sombra de dúvida. No Finnegan's Way, que ele já usou. Uh, tiras cômicas de jornal quadrinho de jornal canção de salão, canção popular tivesse ele conhecido canção pop ele certamente teria usado uh, nada era estranho a esse, a esse mundo dele esse mundo criado com base em uma grande aceitação uh, em uma grande resignação diriam alguns pessimistas uma grande uh, equanimidade diria a versão otimista da mesma coisa, né? esse grande sim de novo, não é à toa que o Ulisses termina com aquela série de repetições da palavra sim, vale lembrar que como uh, eu gosto de dizer e as pessoas não gostam que eu fale uh, quando a Molly diz aquele monte de sims, ela está confusa ela está pegando no sono aparentemente e ela não sabe a que ela está dizendo sim o importante é estar dizendo sim, ela não sabe exatamente a que porque ela está misturando histórias, pessoas, nomes locais e temporalidades Uh, e como bem lembrou o Fritz, uh, 
uh, a gente não sabe como pronunciar aquele sim, né? se como um triunfante, tonitruante, yes, ou como um, yeah, tá bom, vai assim. Mas as duas coisas fazem parte dessa mesma uh, visão de mundo, por assim dizer. Kleber, essa questão do transitório, da efemeridade, de como conviver ao redor dessa filosofia estética, me parece ser um dos grandes problemas com os quais o Wallace tentou lidar de maneira mais visceral. Sim, e por mais que escape um pouco do nosso assunto aqui, mas nunca escapa demais, porque a gente está falando de grandes questões da arte literária, por assim dizer, um, o grande problema com o qual o Wallace não conseguiu lidar, ao qual ele... ao qual ele não conseguiu resistir quase, e para o qual ele nunca encontrou uma solução de verdade. Uh, Wallace, pessoa biográfica e a produção literária dele uh, são um belíssimo caso de estudo do choque de um perfil trágico com uma visada ética cômica. Uh, ele, pessoa, parecia não conseguir aceitar para si próprio como indivíduo e para sua visão de mundo o que ele, escritor, conseguia ler, entender, produzir, transmitir de uma visada cômica e mais tolerante e etc. do livro do, do mundo. Uh, qualquer leitor dele vai te dizer que com passividade, uh, empatia, para usar uma palavra maltratadíssima nos dias atuais, uh, amor são coisas presentes, pulsantes na literatura dele inteira. Uh, no entanto, ele parece nunca ter conseguido resolver isso dele para ele mesmo, dele para com ele mesmo e dele para com o mundo. É um, e não só que eu estou me referindo ao fato de que ele, como indivíduo, acaba cometendo suicídio, mas ao fato de que a obra dele reflete essa, essa, esse ping-pong permanente, essa tortura permanente entre esses dois polos, sem conseguir encontrar uma solução. Talvez isso seja o que ela tem, inclusive, de mais... Uh, rico nesses termos uh, ele não conseguiu o que parece ser a pacificação do Joyce e ele não conseguiu ser o que parece ser a pacificação da não pacificação no Pynchon uh, Pynchon e a neurose e, e a percepção do não sentido do mundo e do, do, do quanto foi uh, estatizado e politizado esse não sentido uh, ao, mesmo assim via drogas, ou via música popular, ou via palhaçada mesmo, os personagens e a voz narradora parecem encontrar uma distância confortável, parecem encontrar um refúgio no, no amor. Né? Uh, coisa que os personagens do Wallace têm mais dificuldade de fazer, uh, e que o próprio Wallace tem dificuldade de fazer. Uh, Sociedade dos Poetas Mortos e Hermínio Bocó era o comentário. Ah, entendi. Ah, pois é, ver, verdade. É, mas é, sou mais quem não é. Outra referência que velhos e entendedores e, e entenderão. Eu também sou Bocó, muito. Uh, sempre achei curioso que no Graça Infinito, o primeiro momento em que todos os personagens se encontram é quando o narrador fala da anedonia. É, uh, é, é difícil ler Wallace por causa disso. É difícil traduzir Wallace por causa disso. Um, Ulisses é um livro em que Quanto mais você mergulha, mais você sai iluminado, eu acho. Como crítico, como tradutor, como pessoa. Uh, Graça Infinita é um livro em que quanto mais você mergulha, mais você encontra obscuridade. E por mais que tenha lá essa coisinha brilhando no fundo, e essa pulsão de salvação, e você encontra isso lá também, uh, mas é um livro que sempre oferece mais dor, em um grau ou outro. E a gente pode estar falando definitivamente de perfis muito diferentes de pessoas que são responsáveis por esses textos. Como isso, no entanto, o interessante para nós aqui é como nos dois casos, você encontra, ou nos três casos, incluindo o Pinchon, você encontra uma maneira de uh, tematizar essas coisas na forma literária e na relação, nesse tipo de pacto, nesse tipo de pacto de confiança e de transmissão que se estabelece entre leitor e escritor o quanto isso acaba gerando produtividade artística. No caso do Ulisses, numa direção que eu acho que o Fritz descreveu muitíssimo bem, uh, centrada nessa ideia de uh, tentar entender o pacto de leitura e tentar entender o, o que existe de imperfeição 
Uh, é isso mesmo, Luiz. Tentar entender, inclusive, o que existe de imperfeição nesse processo uh, e do quanto essa imperfeição é o próprio processo e não é uma traição do próprio processo. Uh, isso, eu acho que o Fritz já demonstrou muito bem, pegando esses exemplos aqui e ali do Ulisses, o quanto isso está no livro todo, o quanto isso está uh, em todos os níveis, uh, seja na, no tropecinho sintático, um, ah, quando uma frase diz na minha tradução que fulano arrumou o relógio no bolso do colete. Ou seja, por um segundinho você pensa que ele está arrumando o relógio, depois você entende que é arrumar no bolso do colete. No original é reset his watch. Uh, do mini sintático ao macro, passando por todos esses níveis de transmissão de informação e de comentários sobre a tradução de informação e a dificuldade de transmissão de informação, o livro parece de fato obcecado por isso e obcecado não por uma postura Beckettiana ou Wallaceana de pasmo e de frustração com isso, mas de uh, quase fascínio, permanente encanto com esse processo todo e com a realidade última dessa nossa realidade parcial, transitória, uh, fracionada, não abordável e não uh, compreensível. É verdade, Felipe. Uh, há, há todo um contexto histórico a se colocar aí em jogo também. Uh, bom, gente, uh, se alguém tiver mais... Uh, o comentário do Felipe agora fala que uh, o que me parece aproximar muito de O.S. Pinch é a maneira como lida lidaram com as justiças do mundo sem serem entregados pelo niilismo. Primeira guerra e gripe espanhola, uh, mas de O.S. Cria. É, a gente está falando de autores que viveram esse complexo século, século XX. Uh, e no caso do Joyce, por exemplo, é muito famoso o quanto o Ulisses fala da guerra russo-japonesa que estava acontecendo em 1904, mas o quanto uh, a Primeira Guerra Mundial, que obviamente não poderia aparecer na trama, porque o livro se passa antes disso, uh, não tem uma presença grande como aura, como peso, nem no Ulisses e nem no Feringas Wake. Um livro escrito já às vésperas da Segunda Guerra Mundial, publicado às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Uh, o quanto esse tipo de leitura, de novo, quase orientalizante, cético-orientalizante uh, do Joyce, parece incliná-lo mais para perceber uh, o raio de sol batendo no muro do outro lado da rua do que... Um, Hitler. Pinchon não, Pinchon vai encarar de frente essas coisas, mas de frente com muitas diagonais, de frente com muita palhaçada, de frente com muito desvio. Uh, e o Wallace vai ter uma abordagem ainda mais diagonal, mas que curiosamente parece ser mais uh, uh, impactada por esse grau de sofrimento, de dor, de, de dificuldade. Né? Como esses caras lidaram com isso e como essa ficção corresponde a essa realidade... É, é obviamente um problema para lá de complicado. Mas o divertido é que a gente está pensando e voltando a pensar nisso o tempo todo, não só como, é, como essas coisas aparecem no texto. Fulano mencionou a Primeira Guerra. Veja, eu estou aventando aqui a possibilidade de que exista uma presença, ou de que pudesse existir uma presença do impacto da Segunda Guerra num livro cuja trama se passa em 1904. E algumas pessoas apontam em certas imagens que recorrem na cabeça do Dédalus, especialmente, por exemplo, a maçonaria desmoronando, o fim do tempo, e etc., que é uma imagem que ele tira de Blake, na verdade, mas apontam o fato de que Joyce escreveu aquelas coisas durante a Primeira Guerra Mundial, e que, portanto, essas imagens poderiam ter uma ressonância a mais uh, para ele por causa disso tudo. Talvez seja hiperleitura, uh, talvez isso seja parte do projeto, talvez isso seja parte da personalidade do Joyce, que teve lá ele próprio, sua vida algo trágica, como migrante deslocado, como uh, vítima da guerra, uh, o irmão dele ficou preso durante, em campo de prisioneiro durante a Primeira Guerra Mundial, uh, a filha dele desenvolve esquizofrenia, uh, ele fica cego, uh, ele viveu com falta de grana a vida toda, por culpa dele em grande medida, mas viveu com falta de grana a vida toda, e, e no entanto escreveu essa literatura fundamentalmente solar, e uh, iluminada e de aceitação tem coisas que são do nó da madeira né? de quem é essa pessoa quem é essa voz, quem é essa perspectiva de mundo e a gente está de novo no mundo da paralaxe a gente está de novo no mundo do incontornável uh, que existe em você ser de um jeito ou ser de outro 
que existe em você uh, abordar as coisas de uma maneira ou de outra. Por vezes, de maneira incontornável para você. Gente, eu estou sentindo que eu estou uh, não indo mais fundo em questões ulicianas aqui, que, portanto, vocês já não precisam ficar me ouvindo. Uh, proponho que a gente interrompa isso, isso agora, uh, para que não fique ainda pior. E nós nos vemos na próxima aula, que não é na próxima semana. Né? Vale lembrar que a próxima semana é de feriado, e a nossa recomendação é de observar uh, os feriados para as atividades síncronas do ensino remoto emergencial. Mas uh, eu, nós nos vemos na outra semana com já a presença do Fábio, né? se não me falha a memória, eu não consigo ver a descrição da minha própria transmissão aqui, onde eu teria feito esse comentário, mas eu acho que já com a presença do Fábio, uh, tão anunciada a aula do Fábio Durão. E a gente se vê por lá, eu espero que tenha sido bacana uh, para vocês. Obrigadão, gente. <música>